karibu katika simulizi fupi itwayo sio kosa langu wana kijiji oe leo ni moita hapa kuja kuambia kuhusu mila zetu za hapa haturusu mtoto alizaliwa kabla muda wake yani njiti alikuwa mtemi wa kijiji hicho aitwaye Zito wana kijiji nao wakaitikia sawa mtemi Zito hatupingani na mila zetu tupo tayari kufanya kazi mama mmoja aliyeitwa mama Tito alinyosha mkono juu na kutaka kutetea haki za wanawake Msaidizi wa Tito aliyeitwa Ndinga alimkatisha. "Huruhusi kuongea kipindi mwanaume akiongea, sawa?" Mama Tito alijibu akijiamini sana. "Nina haki za kuongea kama mwanamke." Alijibu hivyo na kutaka kuleta fujo kwa ajili ya kutetea haki za wanawake wenzake huku akipinga mfumo dume unaoendeshwa katika utemi huo. Mtemizito aliona kile kitendo kwa aibu. Alibidi amruhusu Mama Tito aongee. Mama Tito alianza na kuwasalimu wana kijiji. Wana kijiji oe! Oe! Kwa niaba ya wanawake wenzangu na binti zangu wa kike. Naomba mheshimiwa mtemi wetu mtukufu. Watoto njiti hawakupenda kuzaliwa njiti. Kwa hiyo tusiwauwe kama Mwenyezi Mungu hakupenda kuwachukua. Lakini pia hakuna mtu anayependa kuzaliwa njiti isipokuwa tu mipango ya Mungu. Hivyo haina haja ya kuwaua. Mtemi alimuuliza, "We mama, unapingana na amri za mizimu au amri za kiume? Mimi na nani kiongozi?" Mama Chito naye hakusita. Alijibu, "Kiongozi wangu ni Mungu, na we ni gaidi shetani mkubwa wewe. Jamani haki za wanawake zitendeke, haki za wanawake zitendeke. Wanawake tunaweza." Wanawake kibao walisimama kumsapoti mwanamke mwenzao. "Tunataka haki zetu." Tunataka haki zetu. Mtemizito alisimama kiukali. Inatosha sasa. Kimya ni amri ya kitemi inaongea hapa sasa. <laughs> Wanawake kwani wanasikia amri yenyewe hiyo ya kitemi? Tunataka haki zetu. Mmetukataza kusoma tumekubali. Leo hii tunataka kuwa watoto zetu tena wasio kuwa na hatia yoyote. Hatukubali. Mtemizito akaona hawa wanawake sasa wanataka kunipanda kichwani. Alitoa amri ya kitemi ya mwisho kwamba kila mwanaume amchukue mkewe haraka sana waondoke. Wanaume walichukua wanawake zao. Wengine walibakia kwa ajili ya kutetea haki za wanawake na watoto njiti. Wanawake waliobaki mtemi alitoa amri wabakwe na kuchinjwa. Wanawake wengi walibakwa maskini na walichinjwa kama kuku hadi kufa. Damu zilimwagika nyingi za wajani kwa ajili ya kumtetea mama mwenye mtoto njiti. Vilio vilikuwa vingi kwa wakina mama sababu ya mtemizito. Wengi waliombea zito afe kwani anawaonea wakina mama, anawaonea wale mavu na njiti ambao hawana makosa yote. Mama Tito mdai uhuru wa watoto njiti na wanawake aliuliwa kikatili sana kwa kubakwa na kukatwa sehemu zake za siri. Maskini. Kuanzia hapo wanawake wakawa hawana sauti tena. Zito hakuishia pale. Aliwachezea wanawake kibao na kuwaacha wakiwa hawana thamani. Zubeda alikuwa binti wa miaka ishirini tu. Alikuwa mzuri sana. Ndoto zake alitamani aje kuwa mkunga ili awasaidie wanawake kipindi wanajifungua. Lakini ndoto zake ziliharibiwa na mtemi Zito baada ya kumbaka na kumpa ujauzito. Zubeda alianza kukumbuka historia yake yeye hadi kupewa mimba na mtemi mzee wa miaka na saba. Watu wengi walimuita jina la maraika kwa uzuri wake, shape yake na kisura chake. Siku moja alikuwa yupo na rafiki yake wakipiga stori zao. Hivi Zubeda, unajua wewe mzuri sana rafiki yangu eh? Utolewa hapa kijini kweli au Zubeda naye akajibu. Hm. Kiukweli hapa kijijini hapana. Maisha magumu. Halafu babu yenu anazingua, mtemi mtemi kama ndo rais vile. Mimi na mpango wa kuishi Dar es Salaam. Kule hamna itikadi zetu. Mm. Hmm, mama, mimi natamani nitoroke hapa hata sasa hivi lakini mtemi asijue akijua nitachinjwa. Zubeda naye akajebu. Halafu, hivi kwa nini anatukataza kutoka huyu babu yako? Mm. huenda anaogopa tutaenda kusema sifa zake kwa kubwa zake wa nchi. Si unajua Nyerere alikataza utemi wa kikabila? Mm. ila kweli. Utemi ulipigwa marufuku. Sasa yeye mbona anaendeleza? Hmm. 
Naamini ujamjio huyo mzee wako kwa ucho wa madaraka, tamaa na kadhalika. Sasa tumtoroke kijijini. Hapa sawa. Walikubaliana hivyo na Zubeda. Walipanga njema kutoroka katika kijiji chao kuelekea mjini. Sasa kumbe kipindi wanapanga njama mlinzi wa mtemi alipita na kuwasikiliza kila kitu. Mlinzi alibidi atoke aende kumwambia bosi wake, "Mheshimiwa mtemi, kuna wadada wawili wanageuka amri yako. Wanataka kutoroka." Baada ya kusikia hivyo, Zito alitoa amri wa kamatwe, waletwe pale, yani Suzi na Zubeda. Sasa wakiwa hawana habari, walishangaa wamekamatwa na kupelekwa kwa mtemi. "Nyi ndio wakaidi wa amri zangu eh?" Alisema hivyo na kumsogelea Zubeda. Binti kigori mzuri kama wewe unataka ukimbia wendo wapi? Alisema hivyo huku akimshika shika kifuani Zubeda. Naye kwa asira alimtemea mate kichwani. Huyu binti jeuri eh? Sasa huyu leo ataenda kunipa usingizi. Alimchukua Zubeda na kumbeba kibabe. Yule mwingine Suzi alitoa amri kuwa auwawe. Zubeda roho ilimuuma sana. Alimpenda sana Suzi ambaye ni rafiki yake. Nisamee Saiba, naenda mimi na kuja nyuma yako. Zito alimchukua Zubeda na kumpeleka chumbani kwake. Zubeda alijitahidi sana kuomba msaada lakini ilikuwa kazi bure. Zito alimbaka binti wa watu wa miaka 20 tu. Zubeda aliumia sana maskini kwa sababu aliharibiwa ndoto zake za kuwa mkunga. Zito alivumaliza pale alianza kucheka. <laughs> Pori sana mrembo, lakini we ni mzuri kote kote. Alisema hivyo huku akiwa na vaa vizuri na kutoka bandani kwake. Zubeda alitaka kujiwa maskini, maana sio kwa fedha ile, lakini mlinzi alimuona tena na kwenda kumwambia mtemi. Nini? Anataka kujua wakati kashia kuwa mke wangu. Mlinzi naye akajibu. Ndio Alikuwa amefunga kama anakutaka kuji, kujininginiza. Zito alichukia na kumfuata Zubeda kumpiga. Eh, we, unataka kujua eh? Wakati huo umeshakuwa malikia hatari. Sitaki kuolewa na mwanume mkatili kama wewe. Bora nife. Mtemi Zito alimpiga na kumkaba kisha alimwambia, "Kwa taarifa yako, sahau kutoka nje. Utakaa humu mdani na sito kuacha." Mtemi Zito alikuwa na wanawake 20. Wote waliolewa kiubabe ubabe tu. Mke wa kumi aliyefahamika jina la Mama Zai akiwa anasukwa na mke wa nane ambaye ni Mama Saidi. Walikuwa wamekaa na piga story. Eh shogangu, una habari? Mumeo kawa. Hayo yalikuwa ni maneno ya Mama Zai. Mama Saidi naye akamjibu, "Mume wangu? Nani huyo?" Hmm, hebu acha utani. Kwa hiyo zito na muitaji jamani. Mama Saidi alijibu. Namuita Fataki, kwanza simpende hata kumsikia huyo mbabu wenu. Mama Zai alicheka na kumuuliza. <laughs> Mbona unalala naye usiku kucha na kumzalia dume moja bahati mbaya? Kulala naye sio tija, alinitaka kinguvu. Nilikuwa na mchumba wangu, wezi amini, alimchinja mbele yangu nilianza kulea. Mm, pole sana. Hivi kwa nini zito mkatili sana hivi? Aliuliza Mama Zai na Mama Saidi akajibu. Mimi naombea afe nitapiga vigeregere siku hiyo kwa furaha sana. <laughs> Kweli umpendi mmeo. Lakini kazidi sasa hivi kaenda kumchukua na Zubeda. Da. Mama Saidi alishtuka na kuuliza. We, Zubeda huyo ni mjua mimi au? Ndio huyo huyo. Malaika wako mwenyewe unayempenda. Hmm. Yule si bado mdogo jamani. Maskini wewe. Roho inaniuma sana. Alikuwa na ndoto za kuolewa da. Zito alaniwa maisha yote kwa libu ndoto za mabinti wa watu. I say na afe tu, maana sio kututia aibu tu hapa. Muda kidogo walikuja kuitwa wake wa mtemi Zito. Walitoka na kwenda kusikiliza wito. Zito alianza kwa kusema, "Nimewaita kuja kuwatambulisha mke wangu mpya." Muda huo Zito anaendelea kuongea mara wakasikia sauti Nimesema sitaki kukaa hapa niacheni niondoke jamani. Alikuwa ni Zubeda. Walinzi walimburuza kama kiloba na kumtoa nje. Kila mtu alimonia huruma Zubeda wakimwangalia bado ni mdogo. Mtemi Zito alimuita mama Saidi na kumwambia, "Ndomo mwelekezo binti na pia uwe karibu naye." Mama Saidi uchungu na sira zilimja. Akiangalia anampenda sana Zubeda. Ilibidi ajikaze amchukue na kumpeleka chumbani kwake. 
pole sana binti yangu kwa yaliyo kukuta. Ndo kubwa huo. Alisema Masaidi. Na Zubeda huku akilia sana. Alijibu. Asante mama angu. Alijibu Zubeda huku akilia kwa uchungu sana na kumlalia mama Saidi migoni. Nyamaza kulia jikaze mwanangu kwa yote haya. Ndo maisha akitumwa. Mama Saidi alimbembeleza Zubeda huku akimfuta machozi. Nimepoteza kila kitu mimi. Nitaisha hivi kwa mtumwa hadi lini? Alilia sana Zubeda. Mama Saidi alimwonea huruma na kumwambia, "Nitakusaidia utoroke kwenye huu utumwa sawa, lakini iwe siri yetu wawili." Zubeda alifurahi na kumkumbatia Mama Saidi na kumshukuru. "Lakini ninaombi moja tu kutoka kwako ili tufanye mpango wetu." Zubeda aliuliza, "Ombi gani hilo mama?" "Ombi lenyewe ni kwamba unatakiwa kumheshimu mmeo." ili asitushutukie ukimdharau tu nitakufa mimi maana ndo mwalimu wako na nitashindwa kusaidia Zubeda alikubali ombi hilo na kufuta machozi kisha alipewa nguo za kuvaa pamoja na chakula ale Zubeda alikuwa amechangamka sana hakuwa mnyonge sana Siku zilivyoenda alichangamka na kumdanganya kimapenzi zito kumbe lengo lake atoroke Mama Saidi naye aliendelea kumpenda Zubeda kama binti yake na kumwaidi ipo siku atamtorosha utumwani. Zubeda alianza kuhisi chefchefu, mara naumwa sana huku dalili zote za ujauzito zikionekana. Ilibidi amfuate Mama Saidi na kumwambia. Mama Saidi alishtuka na kumwambia kuwa tayari amebeba mimba ya zito. Zubeda alishanga sana na kumuliza, "Nini? Wewe kwa maelezo yako ni mjamzito tayari?" Zubeda alilia sana na kuanza kujipiga piga tumboni na kusema, "Bora nife kuliko nimzalie mtemi zito." Mama Saidi alimkataza, "Acha kujilaumu mwanangu, labda Mungu kakupangia uzai na zito." "Hapana mamangu, siwezi zana na mtu katiri kama huyu. Kama utaki kunitorosha mimi naomba nife tu." Mama Saidi alimwambia, "Ah ah, jifungue kwanza huyu mtoto, ndo tupangi vizuri." Zubeda aliinuka kwa hasira huku akiwa anawaza kuhusu zito alivaribu ndoto zake na rafiki yake alimuua. Aliamua kuingia chumbani na kuanza kulia. Zubeda alikuwa akilia na kujisemea. <tos> Nisamee Suzi, nimeshindwa kulipa kisasi chako. Muda huo akilia, kidogo alishangaa kuona maji maji yakitoka sehemu za seli. Ilibidi angalie vizuri. Hakuamini macho yake alipokutana na damu zikimtoka. Zubeda alibidi apige kelele za kumuita Mama Saidi. Mama Saidi alikuja mbio na kushangaa kuona lile tukio la damu. Alipoangalia vizuri alimuona mtoto anatanguliza kichwa. Mama Saidi ilibidi aite mkunga wa familia na wakina mama wengine kwenda kumsaidia. Zubeda alijifungua mtoto wa kike ambaye alikuwa na miezi mitano tu, yani njiti. Mtemizito alikuwa hayupo kasafiri karibia wiki moja sasa. Mkunga alimpa ongera Zubeda kwa kujifungua salama japo mtoto hayupo sawa kwa sababu alikuwa njiti. Mke wa pili wa mtemizito alikuwa akiitwa Mama Ibrahim. Alikuwa akimchukia sana Zubeda sababu ya uzuri wake. He, shogangu, mke mwenzako kajifungua njiti kabisa huko ndani. Ilikuwa ni sauti ya Mama Ibrahim. Mama Sef alijibu, "Toba, usinambie kama yule bishost alikuwa mjamzito." Mm. Halafu mtemizito alikuwa akimpenda huyo. Mama Ibrahim alimjibu. Maana tungekoma hapa kijini, maana kama mzuri ni yeye na kama kupendwa ni yeye. Najia kiza salama. Watoto wetu si wasingeambulia hata urithi wa baba yao. Hehe, hilo nalo neno umejua kuongea kabisa. Ndio maana kajifungua njiti. Alimaliza kwa kusema hivyo Mama Sef. Kidogo Mama Saidi naye akaja. Jamani wake wenzangu Zubeda akajifungua mtoto njiti. Ah, sasa kwa nini daktari au mkongo anayeniambia au? Aliuliza Ma Ibrahim. Mama Sef naye alijibu. Mwache apambe na mmewe zito. Njiti lazima afe. Mtoto na mama yake. Kama kaleta njiti huyo malaika wenu wa dunia kifo kinamosu. Yewa, umeongea pointi. Kwanza mimi binafsi simpendi ule binti. Suji mama Saidi alikupa nini? Aliuliza hivyo Mama Ibrahim na Mama Sef akasema. Labda na muhonga akienda kwa mabwana zake huko maana yule bado mdogo sidhani kama zito anamtosheleza Mama Saidi aliamua kuwajibu na kusema Hebu acheni rumba ya zenu hizo ndio maana tufanikiwa wanawake kwa rumba ya zetu 
Hongera yako mwenzetu mwenye roho nzuri. Haya tuambie umejenga nini kijijini kwa hiyo roho? Mama Sef alimuuliza kinafiki Mama Saidi. Mama Saidi alibidi aondoke na kuacha wakimcheka. <laughs> Mnalo na njitu wenu huyo. Alafu mimi simpendi. Mtu anajitia kielele tu eti mama huruma. Alijibu hivyo Mama Ibrahim na Mama Self akasema, "Achana naye. Huyu ni mshamba kama washamba wengine." Wakiwa wamekaa wanapiga story zao kidogo wanasikia tangazo. Wana kijiji wote mkae sawa mtemizito anawasili kwake. Mama Sef alianza kufurahi. Afadhali aje au kumu kesi ya mkewe huku. Mama Ibrahim naye akajibu, "Yaani nilivyokuwa na furaha na leo ni zamu yangu. Zubeda lazima hukumiwe tu. <laughs> na kukubali sana jembe langu. Achana na ule mshamba, kila muda akikaa ni Zubeda Zubeda, kwani Zubeda Mungu?" Mtemizito aliingia kwake na kuwasalimia wake zake wote lakini hakumuona Zubeda na Mama Saidi. Zubeda na Mama Saidi wapo wapi? Mke mmoja aliamua kuwatetea. Zubeda anaau mwatumbo kwa hiyo Mama Saidi anamsaidia kazi. Oho, so, leo zami ya nani kwenda kulala kwake? Aliuliza mtemizito. Sasa Mama Ibrahim alivyokuwa na kiherehele akajibu, "Ni zamu yangu mume wangu kipenzi." Kimoyo moyo alikuwa akisema Zubeda utakoma lazima ufe wewe na binti yako. Siwezi kukubali upendo wewe tu. Aha sawa. Mwenyezi yake anipikie wali na samaki. Baada ya hapo aliwaruhusu waondoke kila mmoja aendelee na kazi zake. Shoga, naona umempania Zubeda ise na leo atakoma. Mimi yangu macho. Huyo alikuwa ni mama Sef. Yaani subiri nikampikie samaki kisha nimtie ndim vizuri ili akitoa hukumu iwe barabara. Alisema Mama Ibrahim na Mama Sef alijibu. Na kuaminia, tena wewe kichao umepewa rungu, lazima Zubeda afe. Walipiga umbea huku akipika. Ilipofika usiku, mtemizito alienda kulala kwa Mama Ibrahim. Mama Ibrahim alianza kujichekesha huku akisema, "Hehe, usipostajabu ya msa, utayaona ya Firauni." Zito akamuuliza, "Wewe Mama Ibrahim, mbona sikuelewi?" Mama Ibrahim alivyokuwa mbea na mwenye roho mbaya, aliendelea kusema, Mme wangu, sheria ni msumeno na unakata pande mbili. Ndio, nalijua hilo. Hakuna kutetea kwenye sheria ambayo tumepanga. Sasa, je, upo tayari kumua Zubeda? Aliuliza Mama Ibrahimu, mtemizito alishtuka na kuuliza. Katoroka tena au? Hm. Hajatoroka wala nini. Sema kazaa mtoto njiti, ana miezi mitano. Zito alishtuka sana kusikia hivyo. Unasemaje? Kwa hiyo Zubeda alikuwa mjamzito? <laughs> Kumbe hata mumewe hajakwambia basi ubinti akupendi mume wangu. Hana mpango mzuri na wewe na wamepangwa kutia sumu ufe. Mtemizito alishangaa sana. Ah 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 ah. Sasa kabla hajaniua mimi nitamuua yeye. Japo nampenda sana. Lakini hana nia nzuri na mimi hata kidogo. Mama Ibrahim alifurahi kimoyo moyo na kujisemea. Zubeda umekusha wewe na mtoto wako. Siwezi kukubali upendo wewe na mwanao. Mwanangu Ibrahim ndo mrithi wa mtemizito. Kesho yake ilifika mtemizito aliwaita wake zake wote waje kwenye kikao. Wake zake walienda lakini Zubeda hakwenda sababu ana mtoto mdogo. Unanificha nyie upumbavu eh? Mtemizito aliuliza kiukali. Mama Ibrahim alijibu, "Hapana mme wangu. Hatujakuficha kitu. Labda mama Saidi na mama Zulfa ndo wamekuficha. Sasa kama hamjanificha Zubeda yupo wapi?" Kila mtu alikuwa akimwangalia mwenzie usoni na kujua kuwa mama Ibrahim tayari kasharibu. Mama Ibrahim hakujali wala nini, aliendelea kujidai. Waulize mashoga zake wakwambie sikri. Alisema hivyo huku akimwangalia mama Saidi usoni. Yaani hadi Zubeda anajifungua mtoto njiti, mlikuwa wapi? Aliuliza mtemizito na kuwafokea sana. Kesho asubuhi natoa hukumu kwenye baraza la wazee kuwa Zubeda achinjwe yeye na mtoto wake. Kwa hiyo mkampe salamu. Mama Ibrahim alifurahi sana yeye na timu yake yote. Isio mpenda binti Zubeda. Lakini haikuwa hivyo kwa mama Saidi. Aliumia na kusema, "Lazima nimsaidie huyu binti, yeye na mtoto wake, sababu sio kosa lake. Nipo tayari kufa ili Zubeda aishi salama akiwa na mtoto wake." Alibidi amfuate Zubeda na kumwambia kuwa unahitajika kuuliwa wewe na mwanao. Zubeda alishangaa na kumwambia, "Nani anataka kuniua huyo?" Mama Saidi alijibu, "Mumeo, sababu umezaa njiti na njiti ni mkosi hapa kijijini." Zubeda alianza kulia. Bora mniue mimi, mwanangu abakie tu, kwani hana kosa lolote lile. Ah, najua kuyo ni malaika wa Mungu. Ndio maana nipo tayari kupoteza uhai wangu kunusuru maisha yako na mtoto aishi. Itabidi leo usiku tutoroke hapa kijijini, sawa? 
Alisema Masaidi huku mioyoni mwake akiwa na huruma iliyoambatana na uchungu mwingi. Sawa, nipo tayari kunusuru maisha mwanangu. Walipeana ishara za kutoroka sababu kulikuwa na wambea wakipita pita. Mama Saidi alitoka nje kama sio yeye vile. Mama Zufa alimfata na kumwambia, "Pole shoga yangu kwa yote aliyomkuta binti yako Zubeda. Asante. Unajua Zubeda watu wengi hawajui kwa nini nampenda sana yule binti. Wanajua ni kwa sababu ya uzuri wake tu lakini ukweli ni kwamba mimi na mama yake Zubeda ambaye ni marehemu sasa. Tulikuwa marafiki vipenzi sana." Alitoachanisha urafiki wetu ni mtemi wenu kipindi mimi nimetekwa kuolewa na mtemi ye yeah, alikuja kunitetea ndo chanzo cha kifo chake kwa hiyo Zubeda ni kama binti yangu kabisa sipendi apate shida mimi ndo sababu ya kifo cha mama yake mama Saidi aliongea kwa uchungu huko akilia kumbuka unaendelea kusikiliza simulizi nzuri kabisa itwayo sio kosa langu mtunzi wa simulizi hii anaitwa Benazir Badru Unaweza mpata kwa simu namba 0659387908 na naye kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka Simulizi Mix Entertainment. Kumbuka ku like, ku comment na pia usisahau kusubscribe channel hii kisha bonyeza alama ya kengere ili usipitwe na simulizi mpya zinazoingia. Basi tuendelee. Mm, pole sana. Kumbe mimi nilikuwa sijui kama una uhusiano na Zubeda. Nikajua ni mapenzi ya kawaida. Ah, kumbe Zubeda yatima eh? Aliuliza mama Zulfa. Ndio, Zubeda hana mama wala baba. Baba yake alikufa kwenye ajali ile ya meli ya Bukoba. Akimwacha mkewe mjamzito, mama Zulfa alishusha pumzi na kumpa pole sana. Mm. Yaani mimi namchukia huyu zito. Simpendi jamani, bora afi tu tubaki kwa amani. Lakini mama Saidi alimwambia, "Hapana." Mpende sana mmeo na kumheshimu ili usije pata madhara dadangu. Aliongea maneno kama mtu aliyekata tamaa ya kuishi duniani na kama mtu aliyefata kifo chake. Mama Zofa alishangaa na kumuliza. Mama Saidi, unataka kuniacha kwenye mateso? Mbona sikuelewi? Mama Saidi alimwambia, "Hapana, usilie, mimi siendi kokote shogangu, nipo tu hapa. Ila nakuomba mpende mmeo ili tu usiteseke." Mama Zufa alimfata na kumkumbatia kwani walizoeana kweli. Popote utakapokwenda nitakuja sababu naamini huko ndo sehemu salama sio kwa mtemizito. Alisema Mama Zulfa. Ilifika usiku Mama Saidi alimfata Zubeda na kumwambia, "Kumekucha binti yangu, fanya tuondoke." Zubeda alimbeba mwanae mgongoni na kukimbia, "Yeye na Saidi." Huku Mama Saidi akibeba ta. Mtemizito alikuwa kalala, ghafla aliamka majira ya saa tisa usiku. Alishtuka na kutoka kitandani kutaka kutoka nje. Mme wangu, wapi sasa hivi usiku wote? Aliuliza mama Ibrahim. Nakuja. Na hisi amna usalama hata kidogo. Ilibidi atoke kibandani huku akiwa amevaa msuri na mkononi ameshika taya ya chimbli. Alitoka na kuelekea kibandani kwa mama Saidi. Alishtuka kukuta mlango upo wazi. Mm, labda atakuwa kaenda Marwaton. Lakini mbona chumba kipo wazi sana? Na giza. Mm. Zito alikumbuka maneno ya mama Ibrahim kuwa wenzako na mpango wa kutoroka wamechoka kuwa wafungwa. Aliamua atoke elekee kumwangalia Zubeda. Alishtuka baada ya kuona mlango upo wazi chumbani kwa Zubeda. Aliingia na kukuta hamna kimtu. Hawa na wake wanajikuta wana akili kunishinda mimi eh? Hasira zilimpanda sana mtemi Zito. Basi, ilibidi achukue filimbi apige kuwaamsha wana kijiji. Wana kijiji waliamka kweli na kwenda kumsikiliza mtemi Zito. Jamani ndugu zangu ana kijiji. Nimewaamsha hapa ili tusaidiane na walinzi wa utemi huu kuwatafuta wake zangu Zubeda na Masaidi. Sawa mtemi wetu mtukufu. Sasa mkiwapata hai walete ili niwaadhibu mwenyewe ila kama watakuwa abishi mwachinje mniletee maiti tu. Sawa mkuu, utukuzwe, uishi milele. Wana kijiji walitoka na kuanza kuwatafuta mama Saidi na Zubeda popoto alipo. Wakiwa njiani mama Saidi alimsistiza Zubeda. Tukimbie binti yangu, jitahidi kuongeza mwendo. Sawa mama. Zubeda alijibu hivyo huku akijitahidi kukimbia, lakini hakuweza kukimbia vizuri sababu alitoka kujifungua. Walikimbia kidogo mara wakasikia sauti za kiume zikisema, "Hawa na wake wanatusumbua, tukiwapata tunaua." Zubeda na mama Saidi walishtuka. "Kumbe mtemi kashajua ukweli? Sasa tujitahidi kukimbia." Bila hivyo tutauliwa. 
Ukweli walijitahidi kukimbia kilomita nyingi zaidi na kufika kwenye msitu wa kutisha ambao ukivuka salama unaingia kwenye kijiji kingine na utemi mwingine kabisa. Msitu huo ulikuwa mrefu wa kutisha sana. Hapo watu wengi walipoteza maisha yao sababu ulikuwa na majambazi. Pia unatumika kama matambiko ya kimila. Kwa hiyo mizimwi, majini na kadhalika yalikuwa nje nje tu. Mama Saidi alimwambia binti yake, "Pambana, pambana tuokoe maisha ya mtoto ambaye sio kosa lake kuzaliwa njiti. Pambana mwanangu. Asante mama. Asante mama kwa kuniokoa katika maisha yangu." Walitafuta sehemu nzuri kwa ajili ya kupumzika. Kulikuwa tayari kumepambazuka. Mtemizito alikuwa amekaa akisikilizia taarifa tu ya wamekamatwa. Lakini kulikuwa kimya. Mume wangu, tulia watakamatwa tu hao kunywa chai. Alisema mama Ibrahim, "Nimesema sitaki kula. Au nao wamenyekea sumu eh? Bwana nyendo wale wale tu." Ha? Yamekuwa hayo mume wangu. Fahamu kwa mimi ndo naye kupenda sana kushinda hata wake zako. Kidogo pale alipokaa Zubeda kupumzika palitokea bonge la joka aina ya chatu. Zubeda aliona lile joka likitaka kumgonga mwanae. Ilibidi apige kelele. Oho, si ndio wafuasi wa mtemizito kusikia ile sauti na kuelekea maeneo ya kina Zubeda. Mnaomba kujitokeza. Ni hesabu moja hadi kumi na moja muwe hapa. Alikuwa kiongozi wa kundi. Binti yangu, sasa tunafanyaje? Tumeshajulikana sasa. Alafu bado kama hatua chache sana tufike kwenye utemi mwingine. Da, na huyu nyoka kama katumwa kaja kutuharibia sisi tukamatwe jamani. Aliongea kwa uchungu. Mfuasi wa mtemi alianza kuhesabu. Moja, huku Zubeda akimwangalia mama Saidi. Sasa itakuwaaje? E Mwenyezi Mungu, tunakuomba utokoe. Mbili. Amta kujitokeze eh? Zubeda aliendelea kumuomba Mungu. Ewe Mungu ulinipa mtoto huyu ambaye hana kosa lolote lile na mimi ambaye sio kosa langu kuzaa mtoto njiti. Mungu tunakuomba utuepushe na baraala hapa. Msaidizi wa mtemi hakujali. Aliendelea kuhesabu hadi tisa. Zubeda alikata tamaa yeye na mama Saidi kwa sababu Mungu hajajibu maombi yao. Mama Saidi alibidi ampe cheni mtoto wa Zubeda. Na kuomba aitwe Amirat. Tafsiri yake ni kiongozi mkuu wa kike. Tafadhali Zubeda, ondoka na mtoto huyo. Hapana mama, sitakubali ni kuache peke yako. Bora tufe wote mamangu. Mama Saidi alimwambia, "Zubeda, ondoka uniache mimi. Mtoe mtoto muokoe maisha yake." Zubeda machozi alimtoka maskini. Alishindwa kujizuia. Alimkumbatia na kutaka kufa wote. Mama Saidi alimsukumiza Zubeda na kumwambia, Hapana, kama unalipenda undoka, muokoe kwanza Amirat. Huyo mtoto kuishi kwake ndio furaha yangu. Zubeda alibidi akubali kuondoka maskini na kuingia upande wa kizingiti cha pili. Mama Saidi alibidi ajitokeze mwenyewe na kujipeleka huku akiwa na furaha sana na kuambia, "Nipo tayari mniokumu sasa." Wafuasi wa mtemi waliuliza Zubeda yupo wapi huku akimpiga mama wa watu na marungu ya kichwa. Da Inatia huruma jamani. Mama Saidi alikuwa akicheka tu na kuambia, "Zubeda, Zubeda yupo upande wa pili tena. Amwezi kumkamata." Zubeda mwenyewe alikuwa amesimama upande wa pili huku akimbeba mwanae Amirat. Machozi alimtirika kuona mama Saidi amekubali kutoa hai wake ili yeye awe huru na mwanae. Mama Saidi alipigwa sana maskini. Damu zilimtoka. Alibidi amwangalie Zubeda upande wa pili. Alimuona kwa umbali na kutabasamu. Alimwambia, "Nakufa. Nakufa kama shujaa wa kutetea haki za mtoto njiti, wale mavu na wanawake kwa ujumla." Kisha alifumba macho na kufariki. "Mama! Mama!" Ilikuwa sauti ya binti Zubeda. Aliita huku akilia sana. Ghafla kulitokea na kimbunga kikubwa sana. Miti yote ililala chini na kusababisha wafuasi wa mtemi walioshiriki kumuua mama Saidi kufa pale pale. Mtemi Zito alikuwa hajui kinachoendelea. Mara anashangaa kuona kimbunga kikubwa. Sasa ila anataka akimbie ndani kwake tu, alidondoka chini na kupalalaize upande mmoja. Wanakijiji walishangaa alivyodondoka tu mtemi Zito kutokana na kimbunga. Ghafla hali ilikuwa shwari. 
watu walibidi waende kumuokota mtemi wao maana wanashangaa mtemi kalala tu waliona waende kumbeba na kumuita mganga wa tiba za jadi huku mama Ibrahimu akiwa na wasiwasi kabla mganga hajasema chochote kile washapata habari kwa Zubeda amefanikiwa kutoroka na mama Saidi tayari ameuawa mama Zofa alilia kwa uchungu hii ndo safari ulioniambia unaenda au mara kidogo anakuja mwingine kutoa taarifa kuwa waliomuua mama Saidi wote wamekufa wana kijiji wakiwa wanatafakari wanamshangaa kumuona mganga wa jadi kaja kalegea kama mtu aliyepata jambo baya wana kijiji walibidi amuulize kulikoni mwenzetu mbona hivi mtemizito ameparalyze pale alipo hawezi kula tena wala kutembea kila mtu alishtuka na kujiuliza mbona ghafla hivi haya yote yatukute kwa sababu gani wengi walisema zubeda sio bure huenda mtoto huyo ni mchawi wengi walisema sababu sio zubeda ni kifo cha mama saidi muda alikuwa akijiuliza je mama saidi ni nani walienda kumuita mtabiri wao aje apige ramli kuhusu zubeda mama saidi au mtoto wa zubeda nani chanzo mpiga ramli alienda kupiga ramli aliishia kuguna tu kwanza Tuambie, nani chanzo hapa mbona barali imetupata hivi watu wote walijua kifo cha mama saidi ndo chanzo mpiga ramli ilibidi awambie ukweli chanzo cha matatizo hayo ni kumuua mama saidi mmepata adhabu kidogo kwa Mungu sababu mama saidi ni mcha Mungu wa kweli na yule mtoto ni mtu mkubwa sana mmefanya makosa kumfukuza yule ndo kachukua utemi wote wa babake na Mungu kampe mbibaraka ya kuja kuwa kiongozi mkubwa sana duniani. Ha! Kwa hiyo itakuwaje kuhusu mtemi wetu sasa? Wana kijiji waliuliza. Mtemi wenu asubiri kifo tu hapo hapo. Wana kijiji walianza kufurahi kusikia mtemi kapalalaizi. Kila mmoja bora afe, bora afe, mm, bora afe, mm, bora afe. Minongono ilikuwa kibao. Mama Ibrahim alisimama na kusema, kwa vile mtemi anaumwa Mtoto wake wa kwanza wa kiume ambaye Ibrahim atarithi kiti cha utemi. Hatomtaki Ibrahim, yatakuwa ni yale yale kama ya baba yake. Tunamtaka Abdura mtoto wa mama Zulfa. Ibrahim alisimama na kusema, "Mtake mstake mimi ndo mtemi." Alichomoa upanga na kusema, "Nani arabisha na mimi? Nani arabisha na mimi? Nimkate shingo yake." Kila mtu aliogopa na kurudi nyuma, walibidi ondoke. Mtemi Ibrahim alimwambia mtabiri, Itabirie, nitakasi kungapi kwenye utemi huu? Mpiga ramli alipiga ramli na kumwambia, "Kwanza hufai kuwa kiongozi katika mira zetu na desturi zetu. Pili unakufa mwaka mmoja tu. Tatu, mizimu haikutaki." Ibrahim alichukia alivuta upanga na kumchinja mtabiri hadharani na kuwatisha wana kijiji. "Kwa yoyote atakayeshtaki serikalini na muua." Basi, Zubeda alifika kijiji cha pili wana kijiji walimpokea vizuri na kumpa sehemu ya kuishi mavazi pamoja na chakula Zubeda aliendelea kumlea mwanae aliyekuwa mzuri sana tena mwenye afya nzuri Mwanae alikuwa mzuri sana sema maisha kijijini maskini Watu wengi walimpenda sana binti huyo Amilat alianza shule hadi kufika darasa la saba. Alimaliza na kuchaguliwa shule ya sekondari Kibaha huku akiwa ni mwanamke peke yake Mwanangu kipenzi Hongera kwa kuchaguliwa kujiunga na sekondari. Asante mama. Hongera zote ni zako hizo. <laughs> Shukran. Lakini mwanangu, mimi sina uwezo wa kukusomesha. Itakuwaaje kwa mfano? Aliuliza mama Amirati ambaye ndiye Zubeda tunayemfahamu. Du, mama, mimi ndoto zangu ni kuwa daktari wa wanawake kijijini. Sasa da, utakuwa umeharibu ndoto zangu, mwanangu. Nitajitahidi ntimize hazina yako. Ikishindikana basi utakaa nyumbani saa mwanangu. Japo naumia sana mimi. Amirat alimpa moyo mama yake kuwa atapata pesa za kumpeleka shuleni. Zubeda ilibidi apambane usiku na mchana kutafuta pesa lakini matokeo yake yalishindikana kupata pesa hizo. Amirat binti yangu. Zubeda alimuita mwanae kwa uchungu. Uso ulijaa simanzi kubwa. Abe mama Mama yako ni maskini sana mwanangu. Sijaweza kutimiza ndoto yako ya kuwa mtu mkubwa. Aliongea huku machozi yakimtoka. Amirat alimfata mama yake na kumbusu shavuni. Huku akimwambia, "Mama, sipendi nikuone ukilia mama yangu. Machozi yako ni dhahabu na sipendi nikuone ukiwa na uzuni usoni mwako sababu nakupenda sana mama yangu. 
kama imeshindikana kusoma labda sio fungu langu kusoma mamangu usilie sawa eh utanipa simanzi badala ya kunipa baraka Zubeda alimkumbatia binti yake kwa furaha na kumwambia Najivunia kuwa mama mwenye mtoto bora kama wewe Walikumbatiana na kila mtu aliendelea na mishe zake Amirat licha uzuri wake na shepi yake nzuri aliendelea kulima kijijini Kipindi yupo shambani akipalilia mpunga wake alikuja rafiki yake aitwaye Jessica Malikia wa kijiji huyo unalima hadi wewe hmm. Umeshaanza uchokozi wako Sasa nisipolima nitakula nini Jessica alicheka na kumwambia, hm, "Warembo hawali sasa, na wafanye kazi hizo zako. Kumbe wanafanya kazi zipi hizo?" Hm. "Warembo kazi zao ni mamodo na umisi." Alijibu Jessica, hm, "Basi, mimi sio mrembo na sijifanyishi kuwa mrembo. Okay, tuiache hayo. Nimekuja kukupa taarifa kuwa tumepata kazi Dar es Salaam, mimi na wewe." Hm, "Wewe, kazi gani hiyo? Ni elimu yetu je?" Aliuliza Amirat na Jessica akamjibu. Kazi za ndani kwa nyumba mama mmoja tajiri, mshahara ni 1060 kwa mwezi. Mm. Sasa sijui mama kama atakubari. Mm. Mbona mama wako kasha kubari na yupo na boss kule? Nini? Waya! Aminati alianza kufurahi sana na kusema, "Mungu mkubwa, bora hata nikamtafutie mama yangu. Maana maisha hapa kijijini magumu, njaa kali sana." Kweli, basi Jessica njoo basi unisaidie kupalilia tuondoke mapema. Jessica alimsaidia rafiki yake na kumaliza. Wairudi nyumbani wote wakiwa na furaha. Usiku uliingia Zubeda alimuita mwanae. Amirati mwanangu, abe mama, alienda kumsikiliza mama yake. Mwanangu, najua Jessica akakwambia unaenda da kufanya kazi. Mimi mama yako maskini lakini ni tajiri wa malezi. Malezi niliyokulea hapa uyafate. Sio unaenda kule mzuri mzuri unanawili halafu narudi hapa kilo mbili. Mimi nitakukana kabisa. Zubeda aliendelea kumpa usia mwanae. Mimi mwenzio nilijitunza. Sikuwa na mama wa kunilea mimi. Hadi baba yako kunitaka kinguvu. Ndo kukuzaa wewe. Sasa ega mfano wangu. Uolewe na uje kunisaidia. Mama ondoa shaka. Na mimi nakuahidi nitajitunza mama yangu na kufata nyaya zako. Sawa binti yangu. Kajiandae sasa kesho kutwa safari. Aliongea Zubeda. Amilati alimkumbatia mama yake na kuingia chumbani kwake kulala. Hakuweza kulala kutokana na furaha aliyokuwa nayo. Da, hatimaye naenda Dar es Salaam. Mimi tena. Palivokuwa pazuri vile. Nitakula chakula kizuri, nitavaa vizuri na ndoto zangu za kumsaidia mamangu zitakuwa zimetimia. Wezi amini, Amilati alikaa macho hadi asubuhi kumepambazuka. Aliamka na kuchukua nguo zake kufua. Zubeda aliamka alimkuta mwanaye kasha amka. He? He? Cha uvivu kuliko ni kuamka asubuhi yote hii. Ndio kile cha safari au? Amna mama, nilikuwa na kusaidia kufanya usafi tu. Si unajua tena mamaangu. <laughs> da, leo hii unanisaidia usafi saa kumi. Kila siku na kuamsha saa moja na vutashuka. Mm, wewe. Na kesho na kuamsha mara moja tu usipoamka na kuacha. Mama Ukifanya hivyo tokomi nionea sasa. Alisema huku akiendelea kufua. Kuamka asubuhi sio kukuonea, kumbuka unaenda kwenye majumba ya watu, utaona unateseka bure? Basi mama yaishe, utaanza risala wewe hapo mwisho wa siku utasahau bure kilichokuleta. Zubeda alicheka na kumuuliza mwanae. <laughs> Nimekuja na jembe au? <laughs> mama nilikwambia, sasa una sasa. Haya, hilo jembe umekuja nalo saa ngapi? Amirat alimuuliza mama yake huku akimcheka. Mm, si unajua uzeu na nijia vibaya kipenzi. Zubeda aliingia ndani na kutoka na jembe. Leo utakamata jogoo utamuomba hali akuchinjie saa mwanangu na utakula na ugali wa mtama. Mimi jioni nitarudi na mchele. Amirat alivomaliza kupika chakula alikula na kupanga nguo zake kujiandaa na safari. Jioni Zubeda alirudi kutoka shamba. Na kumpa apike chakula, walikaa na kula. Binti yangu, ukae makini huko da mwanangu. Huko da unakoenda ndo kisima cha utovu wa nidhamu. Saa mama nimekuelewa, nitafuta yote ulioniambia wewe. Kisha alimbusu mama yake na kumtakia usiku mwema. Wao ukilala sana mimi sikuamshi. Nitaamka mwenyewe wasi una roho mbaya. Amilati alienda kulala. Si unajua usiku wa safari ulivyokuwa mrefu kwa ajili ya kiwewe cha safari. Alikuwa kijigeuza geuza na kuona kama asubuhi haifiki vile. 
Asubuhi na mapema alifika. Amirati wa kwanza kuamka. Aliamka na kupiga mswaki kisha kuoga na kuvaa nguo. Kidogo alikuja Jessica na huyo mama. Aliwachukua alikuwa akiitwa mama Mere au mama Alex. Zubeda alilia sana kwani alimpenda sana mtoto wake ukiangalia ni wa kipekee. Amirati naye alilia kuwa mbali na mama yake. Safari ilianza kutoka mkoa wa Mara vijijini hadi Dar es Salaam. Kipindi hapo njiani Jessica na Amirati walikuwa washamba sana. He he angalia hiyo nyumba ndefu. Mm, Msijui anaishi nani. Hapo wameona gorofa kwenye gari. Acha watu wavunjike mbavu kwa kucheka. Mama aliyekaa jirani alimuuliza, "Umatoa wapi hawa wasichana?" Mama Mere alijibu, "Ni huko kijijini mkoa wa Mara. Du mbona washamba hivi? Ndio mara yao ya kwanza kuja Dar es Salaam ama ndio, nasipati picha wakifika da. Si ndio atachanganyikiwa? Hmm. Ile itakuwa usiku sana. Hawataona vizuri." Alimalizia kwa kuongea yule mama. Wakina Jessica wakujali kuwa wanachekwa wala nini? Waliendelea na vituko vyao. Ilifika usiku majira ya saa gari lilifika standi ya ubungo. Mama Mere alimpigia simu mmewe aje kumpokea. Kweli alikuja kumpokea na gari. Walelekea Ustabei. Mama Mere alikuwa mtu mwenye utajiri na ana nyumba nzuri na magari ya kutosha. Pia ana watoto watatu. Wa kwanza ni Alex ambaye yupo chuo kikuu mwaka wa mwisho Udizim. Wa pili ni Mere yupo form 4. Toby yupo form 1 boarding. Alex alikuwa hana gashida na watu muda mwingi, yupo bize na masomo yake. Toby naye yupo bize huko boarding. Kimbembe ni kwa Mere. Mere alikuwa ndo chanzo cha kubadili wadada wa kazi. Akikupenda uteshi kwa maana, asipokupenda utajuta kufika kwenye hiyo nyumba. Baba Alex yeye mtu wa biashara, mara yupo nchi hii, kesho yupo hapa, kwa ufupi hatulii nyumbani. Walikaribishwa vizuri na Alex. Alex alikuwa mcheshi sana na kila mtu alimpenda. Karibuni sana dada zangu. Jessica kwa kiherehere sasa. Asante kakaangu, we kaka mzuri sana. Alex alitabasamu na kumwambia, "Mzuri ni huyo uliokuja naye hapo." Amirat alikuwa mpole sana na mwenye aibu. Alishia kugona tu. Alex alijitambulisha. "Naitwa Alex. Sijui wenzangu mnaitwa nani." Kama kawaida Jessica alikuwa kwanza kujibu. "Naitwa Jessica. Huyo mwenzangu anaitwa Amirat. Ni Muislam." Mm. "Kwa ni yeye hana mdomo." Aliuliza Alex. Jessica kwa aibu alibidi akae kimya. Amrat ilibidi amwambie, "Bro, mimi sio mpenzi wa kuongea, nisamee, usinichukulie vibaya." "Oh, usijali, kuwa na amani. Inaelekea umelelewa katika maadili mazuri, eh? Nimekupenda bule." Jessica aliumia sana na kujisemea moyoni. "Kwa hiyo Amrat kupendwa leo leo, du? Najuta kumchukua. Haiwezekani kupendwa na mkaka mzuri kama huyo." Walifika muda wa kulala. Alex aliwaonyesha chumba chao na kuingia kulala. Asubuhi waliamka, lakini Jessica hakuwa sawa kwa rafiki yake kutokana na wivu tu unamsumbua. Walipeana majukumu, Amrat adeki nyumba, yeye aoshe vyombo na kupika chai. Amrat alikubali na kuanza kufanya usafi wa nyumba. Alex alitoka chumbani kwake na laptop yake na kuelekea sebreni. Kwenye korido alivamiana na Amrat akiwa kainama na deki. Alex elbidi aishie kuguna tu. Mwaka huu, da, shikamo bro. Salamu ilimshtua Alex kwenye mawazo. Alishia kutabasamu na kupita zake bila kuongea. Amrat alitikisa kichwa na kuendelea kufanya usafi wake hadi sebleni. Alimkuta Alex amekaa akiwa anasoma zake huku uyafunzikiwa masikioni. Alex kumuona Amrat kaja kudeki pale, alibaki kudua tu akimwangalia jinsi alivyokuwa anaumbika nyuma. Kusoma kote kulisha, alibaki kumwangalia na kujisemea huyo mtu malaika nini? Mbona mchokozi hivi? Anataka kunipima imani au? Alijiuliza Alex. Amirat ilibidi amuongereshe huku akiwa kachuchumaa. Bro, inua miguu ni deki. Alex alibaki kumwangalia tu. Sasa Amirat kwa aibu ilibidi aondoke pale. Alex alichukua tambara na kudeki pale kisha aliendelea kusoma. Jessica alitoka jikoni na kuingia sebreni. Akakuta vitu vipo pale na Alex yupo anasoma. Hivi mjinga yupo wapi? Kaacha vitu vyake hapa. Alex alikuwa kimya tu akimwangalia. Jessica na shobo zake alimfata Amirat na kumwambia, "Wempo mbavu, najuta kuja na wewe. Bora ufanye kazi umekaa chumbani tu." Sio hivyo. Pare bro Alex alikuwa akisoma, ndo nikamwachia asome baadaye nikamalizie. Jessica. 
Jessica aliitwa na Alex. Jessica ilibidi atoke mbio mbio hadi pale. Yes boss. Peleka hivi vitu vya kudeki nje. Alex yeye huyo katoka zake na kuingia chumbani. Jessica aliumia sana kwani kazi kafanya mwingine alafu yeye atoe vitu tu. Amirati na Jessica walitoka na kwenda kunywa chai. Alex alitoka akiwa kapendeza sana. Shobo kwa Jessica ilikuwa ni kama kawaida. Alex umependeza sana, unaenda wapi? Natoka mara moja, leo nipo home. Si unajua mama hayupo kazini. Kasafiri leo na baba. Kaniacheni baki na nyie, naenda kuchukua kitabu narudi. Hmm, basi kaunywe chai ndio uondoke jamani. Jessica, unajali sana. Sio mwenzako hapa, mchoyo mchoyo tu. Alex alijibu hivyo huku akikata mkate wa Amrat. Akala huku akimwangalia usoni. Lengo ni kumchokoza tu. Amrat alikuwa kimya tu maskini. Istosho yupo ugenini. Hivyo alibidi awe mpole. Alex aliondoka zake huku akipiga miruzi kwa sana akimwangalia Amrat. Jessica, acha kujishaua. Hapo umekuja kufanya kazi sio kujipendekeza kwa watoto wa mabosi. Amrat, hivi mimi na wewe nani aliyejipendekeza kwa bosi Alex? Hmm, Jessica anajuta kuja na wewe dadangu. Maana mjuaji sana. Jessica aliinuka na kumpiga mwenzake kofi. Unishukuru mimi mpumbavu wewe. Nilio kutoa jembeni. Amirat mpole sana. Alikuwa kimya tu akimwangalia usoni tu. Utoe vyombo hapo. Si kuniangalia tu. Amirat alitoa vyombo huku akiwa ana mawazo sana kuhusu rafiki yake. Mbona kabadilika ghafla huyu? Si ndiye aliyenipenda sana kijijini na kunitafutia kazi mwenye Sasa leo vipi? Mawazo yalimtawala sana mdada Amrat. Aliwaza sana kuhusu shoga yake aliyebadilika ghafla. Jessica alitoka na kumkuta mwenzie amejikalia zake. Alimshtua na kibao. Hi. Jessica, mbona unifanyia hivyo sasa? Kwani kosa langu ni nini? Hujui kosa lako eh? Kukaa wakati mdada wa kazi, chukua nguo kafue huko. Mimi napika chakula. Amrat naye hakuwa kimya, alimjibu. Hmm. Mbona unajipa kazi rahisi sana? Alafu mimi unanipa ngumu. Angalia nguo zote hizo. Bosi kasema tufue wote. Ha? Hivi, bila mimi ungekuja da wewe? Eh? Kweli bora hata ningefadhili punda angenipa nyama maziwa na kubeba mizigo yangu kuliko binadamu asiyokuwa na mshukran. I'm not alishia kuguna tu na kujisemea. <laughs> Kwani mimi nimekufadhili mangapi? Na wala sikukunyanyasa. Ulitoa mimba nusu ufe kwa kukosa damu, lakini nipo kimya tu. Umekula sana vitu vyangu na mamangu, lakini nipo kimya tu. Ama kweli? Shukrani hapunda mateke. Nimetenda wema nitalipwa na Allah, sio kulipwa na binadamu. Amrat alikumbuka msemo uliosema, maskini akipata makalia uliyambwata. Alishia kutabasamu na kuchukua nguo kufua. Nguo zilikuwa nyingi sana. Alifua kama mtumwa huku mwenzake kalala kwenye sofa. Kidogo Alex amerudi. Alishangaa kimona mtu anafua nguo kalegea. Alex ilibidi aulize. Hmm, kwani Jessica yuko wapi? Anaumwa. Amirati aliamua kudanganya. Ah, kwani kuna ulazima kufua leo? Tayari kamba tano umeanika. Na mbona nguo nyingi ni safi? Hizo zinaweza kukunjwa tu na kuwekwa kabatini. Hmm, nini? Yes, nguo zote ni safi hizo. Alifua dobi. Nani kwani kakupa? Amirati alikuwa kimya. Kumbe, nimejua sina mtu mwenye roho mbaya kiasi hiki. Alijisemea Alex. Amirati alimdanganya Alex kuwa amezikuta zimezubazuba akaamua kuzifua. Oh. Ongera sana. Inaonekana unapenda usafi eh? Unasaidia kuwa mke wa mtu. Na sio mfanyakazi wa ndani. Amrat alikaa kimya akimwangalia tu. Alex aliingia ndani na kubadilisha nguo kisha alichukua chakula na kukaa kula. Mrembo umekula? Alex aliuliza huku Amrat akiwa kimya tu akiendelea kufua. Kwa hiyo unisikia au? Kama unisikia na mimi siri na akija mama na mwambia kuwa huniheshimu. Lakini mkuu, mimi na kazi hapa ya kufua. Ah, umejitakia mwenyewe. Njoo tu ni kusaidie. Amrat aliogopa na kuingia ndani kupakua chakula chake na kukaa mbali na Alex. Lakini Alex alimfuata na kumpokonya sahani kisha akamimina chakula sahani moja. Kula hapa. Amrat alikubali kula na Alex. Huku Alex akimwangalia kiwiziwizi na kujisemea, "Da, bonge la toto I say. Kama zari vile kupata mke hapa hapa. Ilikuwa sina mpango wa kooa. Mm, itanibidi nioe tu." Alimwangalia sana Amrat hadi mwenyewe alijishtukia na kunawa. <coughs> "Bruno miacha kula sasa." Mimi nimeshiba. Amrat alijibu hivyo huku akitaka kuondoka. Ah, na mimi nimeshiba sasa. Alex naye alijibu hivyo wakati kala tonge moja tu. Amrat ilibidi atoe vyombo na kupeleka ndani na kuendelea kufua. Huku Alex akimsaidia kuanika, walijikuta wamemaliza. 
Amirati alinuka kutokana na kukaa sana chini, alivyoinuka alijikuta akapata kizunguzungu cha ghafla na kutaka kudondoka. Alex aliwahi kumdaka. Jessica aliona kile kitendo kuwa Alex amemkumbatia Amirat. Jessica alichukia na kuingia ndani kwa asira zote. Akiwaacha wenzake wakimshangaa. Alex alipuzia. Nisamee brother, ni kizunguzungu tu. Alex alitabasamu na kumwambia, "Kwa namani, lakini ule mwenzako ana shida gani au mwezi mchanga?" Alex aliuliza hivyo na kumfanya Amirat kucheka. "Mwezi mchanga ndo nini?" Mm, "Acha kujidai, hujui." Unajua kila kitu. Alijibu Alex. Hapana jamani, mimi sijui kitu na ndio maana nakuuliza ili unijuze. <laughs> sasa kama mimi ni mwezi mchanga kwako je? Mm, ndio nini sasa? Usiniambie basi. Okay basi njoo chumbani nikwambie mwezi mchanga unakuwaaje. Alex alijibu hivyo huko akiondoka. Amirat hakumuelewa, alibaki kasimama akapigwa na butoa akijiuliza. Mbona chumbani sasa? Mm, hata siendi. Alitoka pale na kwenda ndani. Kufika ndani alimkuta Jessica akiwa amekaa kitandani. Unajidai kujitongozesha kwa Alex kama anakutaka vile? Muone kwanza malaya tu. Hmm. Kwani nani kakwambia namtaka kaka Alex? Istoshoro ni bosi wangu na ni kama kakaangu tu nakushangaa maneno mengi. Eti kakaangu. Angekushika kiuno pale? Nyo! Kwanza nipishe. Usingie kwenye anga zangu ndogo. Jessica alimskuma Amirat kitandani. Amirat alibaki kudua tu. Kumbe chuki zote hizi sababu ni Alex. Subiri nijiepushe naye mimi. Amirat akaanza mkakati. Hataki mazoea kabisa na Alex. Na muda huo Alex tayari ameshaanza kumpenda Amirat. Mkaka wa watu hasomi vizuri mawazo kwa binti Amirat. Akirudi nyumbani cha kushangaza hamuoni. Alex alivumilia. Uvumilivu ulimshinda. Aitoka zake chuo jioni akiwa na mawazo sana. Alimkuta Jessica amekaa sebreni. Amirat aliingia chumbani kumkimbia Alex. Jessica alisalimia. Mambo kaka Alex Alex akumsikia kutokana na mawazo yalikuwa mbali, alipitiliza ndani. Alitoka nje kubadilisha nguo kwa sira alianza kuwafokea. Mbona mesafisha nyumba mjasafisha ndani kwangu? Eh? Sio zamu yangu, ni zamu ya Amirat. Jessica alijibu kujitetea. Kanitia huyo Amirat. Kaja kujificha ndani au kaja kufanya kazi hapa. Kumbe Alex hana lolote, shida yake amuone Amirat tu. Jessica ibidi atoke kwenda kumuita. We mpumbavu. Habari za kufokea kwa ajili yako ushindwe na ulege. Hmm, nani wewe kakufokea? Aliuliza Amirat. Si Alex, hujadiki chumbani kwake mpumbavu wewe. Unaitwa huko. Amirat alitoka nje huku akishangaa na kujiuliza. Alex analamika sijadiki chumbani kwake. Wakati chumba huwa nafunga, ufungua na tembea nao. Sasa mm, makubwa. Ilibidi avae dera vizuri na kwenda sebleni. Jessica alivyokuwa na kiherere alienda kugonga mlango wa Alex. Sasa je, bila mkwara mtoto haji, lazima ni mchimbe mkwara. Sasa, hayuzikani ya ntese. Alex alitoka nje huku wa kijidai kafura usoni. Kufika mlangoni alimkuta Jessica, siyo alimkusudia. Eh, umekuja kufata nicho mbali kwangu? Nimekuja kudeki mimi. Alex alimuangalia kwa asira kisha alimuuliza. Kwa ni mwenye zamu ni wewe au? Amna brother. Kamuite ule mwenye zamu yake. Alisema hivyo na kufunga mlango kwa asira. Huyu mdade jamani, mimi si mpindi mimi. Ajira kielele tu. Njinga huyu. Jessica alitoka kwa aibu na kumkuta Amirat kasimama. Alimpiga kibao na kumwambia, "Urudie tena upumbavu wako." Amirat alishangaa kidogo anasikia anaitwa. "Amirat, nimekwambia uje udeki." Amirat alibaki kudua. "Huyu mbona kashika tambara na maji? Alafu mimi tena niende jamani." Amirat ilibidi aende sababu ni bosi wao. Alipiga hodi huku akiwa anatetemeka. Alex alienda kufungua mlango na kuanza kumkaripia ili Jessica asihisi vibaya. "We mpumbavu, unadeki kote chumba changu udeki?" "Lakini bosi sio hivyo, sio hivyo nini? Ingia udeki kwanza maelezo baadaye." Amina aliingia kwa hofu. Jessica alikuwa akajibanza sehemu akisikilizia tu. Mwisho alijisemea. "Kumbe mwanzo wangu yapo tofauti. Nilijua Alex anampenda Amirat, kumbe ampendi." Alex aliingia ndani na kufunga mlango. Ufungua akaweka juu ya kabati. Alivua shati na kutupa chini na kubaki kitumbo wazi huku kifua chake kizuri kikionekana. Alikuwa mzuri sana. Alex, naomba niondoke. Endelea kudeki, naenda kuoga nikirudi na kufungulia unaondoka, sawa? Amirat ilibidi adeki haraka haraka maskini kwa hofu. 
Kidogo Alex alitoka bafuni kwani chumba chake kina bafu momo. Alimkuta Amira tikainama na maliza kudeki. Alimpokonya tambala na kutupa pembeni. Amira alishtuka kumona Alex kavaa taulo akimsogelea. Amira alianza kuogopa na kutaka kukimbia lakini wapi? Alivotaka kupiga kelele Alex akaona utakuwa sumbufu. Alichukua bastola na kumwambia, "Kwa usalama wako, panda kitandani mwenyewe." Alex niache basi nikajiandae mimi nipe muda jamani Aliongea Amirat Alex kusikia sauti ile ndo kwanza ilimpandisha mizuka Alikuwa akilia tu Nisamee Amirat sio kosa langu ni kosa la moyo kukupenda nivumilia sana nimeshindwa mimi nisamee Amirat alikuwa mbishi sana hakutaka kuruhusu mwanaume amjue kabla hajaolewa Japo Alex ni mzuri na ana kila sifa lakini wapi Alex alibidi atumie nguvu sasa. Alikuwa kibastura yake. Kidogo tu Amira alipanda kitandani kwa uoga wa kifo na kukubali kufanya mapenzi na Alex. Alex alimvua dera na kuanza kumchezea maumbile yake. Amira naye alianza kukubali kuonyesha kuwa karidhia. Na kupenda sana. Na kwa hili nitakuwa wewe, sawa eh? Nisamee, sio kosa langu. Amira alikuwa akimia tu akimwangalia. Kidogo alianza kupiga kelele na kuanza kulia tu maskini. <laughs> Alex, Alex inauma, inauma Alex. Alex hakujali wala nini. Waliendelea kufanya mapenzi. Walivomaliza Amira alitoka nje na kumwacha Alex kalala zake. Kufika tu alimkuta Jessica kashalala. Alioga na kulala zake lakini hakuweza kulala. Aliwaza kwa nini alikuwa mzembe kwa Alex mpaka akakubali kufanya mapenzi. Kwa maana hiyo mimi na Alex ni wapenzi? Hapana, Alex ni bosi wangu. Asubuhi na mapema Alex aliamka ikiwa sio siku ya chuo. Alikumbuka matukio ya jana, alishia kucheka tu na kutoka zake kitandani. Kisha aliingia bafuni kuoga na kutoka nje. Alimkuta Jessica kideki. "Brother, naomba ni deki." Alex alimwangalia kwa dharau na kuendelea na safari yake. Kidogo Jessica alimvamia Amirat na kuambia, "Kwa makini sawa." Tangia jana Amirat alikuwa muoga sana kwa Alex. Alex alitoka nje. Mda kidogo airudi ndani na kumwambia. Amrit, jiondoe tuende supermarket. Bro, uende na Jessica, leo mimi na kazi nyingi sana. Aya, mimi ni nani boss? Alex alimuuliza akiwa yupo serious. Kajiende tuende supermarket. Amrit aliona akubali amri ya boss wao. Akiangalia mama Alex amesafiri, baba Alex naye hayupo amesafiri kikazi. Pale walibaki wao na Alex ambaye yupo chuo na ndo mwako wa mwisho. Hakai hostel. Amira alibidi aende kujitayarisha, alivaa dera na mtandio. Muda huo Jessica alikuwa kanuna sana, alibakia nyumbani. Walipanda gari na kwenda supermarket. Kipindi wapo kwenye gari, hakuna mtu aliyemsemesha mwenzie. Alex ilibidi anze. Umeponaje hapa jiji ya Dar? Pasuri eh? Amira alikuwa kimya tu akiangalia nje. Kwa hiyo bado na sira na mimi hadi leo. Kwani sifai kuwa mmeo? Amirat hakujibu chochote kile. Alex kwa sira alikanyaga mwendo na kufunga breki ya gari kwa nguvu. E, hivi brother Alex, una mchezo gani? Ungesababisha ajali je? Aliuliza Amirat. Alex alicheka na kumuliza. <laughs> Unaogopa kufa eh? Alafu mimi ni kilaza wako ujue. Amirat alibaki kimya tu akiangalia nje. Alex alisimamisha gari kwa sira na kumwambia. Hivi mwanamke gani kwani usijua hisia? Ujibu kwa mimi na kupenda. Kwani unanyanyasa? Amlet alijibu. Mimi ni mtumwa, pili Muislamu, tatu njiti. Siwezi kuwa na bosi wangu. Na kuheshimu na kufata amri zako tu kama mkuu wangu. Alex alimia sana na kujisemea. Kwa hiyo jana alitii amri. Hakunipa penzi kama mpenzi wake, bali alinipa penzi kama mtumwa. Uvumilivu ulimshinda Alex. I'm sorry. Sio kosa langu. Na kwa hili kuanzia leo utakuwa huru. Nisamee kwa kitendo cha jana. Kisha airudisha gari nyuma na kurudi nyumbani. Amileta alibaki kushangaa. Supermarket imeshia wapi sasa? Aliingia ndani na Alex alitoka tena na gari. Mbona mwai kurudi vipi? Jessica aliuliza kinafiki tu. Ni mamua kurudi tu mwenyewe. Tatizo lako umezidi kunuka jasho ndo maana akakurudisha. Jessica alimsukumiza mwenzake. Amileta alitabasamu na kumwambia Ungejua basi kimetokea nini? Wale usingethubutu kusema hivyo. Usiku uliingia Alex bado alikuwa jarudi nyumbani. 
wasiwasi ulimshika Amirat. Alijua Alex anaweza kujiua sababu yake. Alianza kulia mwenyewe kama mwe unakujisemea. Mbona na wasiwasi na boss Alex? Au nimeshampenda nini? Ila yupo vizuri sana hasa bode yake, sura yake. Da, ipo vizuri sana. Sema mimi ni maskini. Alianza kuwaza hekaheka ya jana alibaki akitabasamu tu. Ila nimeupenda ule mchezo na Alex tucheze. Sema mimi ni house girl da. Akiwa yupo kwenye mawazo akimwaza Alex kidogo Alex alirudi kalewa tilalila. Alex aliingia chumbani kwake na kufunga mlango kulala. Hakutaka story na mtu. Asubuhi aliamka na kuoga kisha alivaa vizuri na kutoka nje. Kwenye koridoro alimkuta Amrat anafuta vumbi. Alex alichokifanya alimpita kama mjui hata mambo hakumpa. Amrat alijaribu kumsalimia. Mambo bosi, umekuaje? Cha kushangaza hakujibiwa. Amrat alumia kama binti lakini yote aliyataka mwenyewe. Alex alitoka pale hadi kwa Jessica na kumpa maagizo kuwa anakuja na mgeni wake kisha aliondoka zake kwenda chuo. Jioni mida ya saa moja hivi mlinzi alienda kufungua geti. Alex aliingiza gari. Kidogo alishuka mwenyewe kwenye gari na kufungua mlango. Alishuka mdada ambaye anasoma naye na huyo mdada anampenda sana Alex pili kwao kuna hela vibaya mno. Karibu jake. Alisema Alex. Oh asante aise kwenu pazuri sana kuna location nzuri ya picha. Jaki alijibu hivyo huku akitoa simu yake na kuanza kujipiga picha. Jaki alivaa vizuri, japo alikuwa sio mzuri sana, alivaa mini skirt ambayo ilimchonga vizuri shape yake. Pili alivaa top brows na viatu virefu na kushonea weaving lefu na kuche za kubandika, alionekana mzuri. Alex alimkaribisha hadi Sebreni. Jaki alikaa kwa mashauzi yake. Unakunywa kinywaji gani? Aiuliza Alex. Chochote kile lakini kisiwe alcohol. Si unajua nimekunywa dawa za malaria. Yes, ulinambia. Halafu unaendeleaje kwani? Mm, nao ni popoa tu. Alex alianza kuita. Jessica. Wewe Jessica. Jessica alitoka mbio na kwenda pale. Alimkuta Alex kaja na mwanamke mwingine. Kaleti juisi mbili. Jessica alienda mbio mbio kwa umbea. Aliwaletea juisi kisha aliingia ndani. Jessica alimkuta Amrat amekaa na kumwambia, "Bora hata bosi awe tu." Amrat akumuelewa anaongea nini, kwani aliona makelele tu na kuamua kutoka nje. Ila anatoka nje, Jackie alikuwa kavaa kiatu kirefu sana. Alitaka kusimama, ghafla kiatu kikataka kumdondosha, lakini kabla hajafika chini, Alex alikuwa kamdaka wakawa wamekumbatiana. Amrat aliona tukio lile kuwa Alex amemkumbatia mwanamke mwingine wakati alimtoa sichana wake na kuahidi kumuoa. Amrat alianza kulia. Kumbe alikuwa akimpenda sana Alex. Sema basi tu. Alex naye alikuwa hajaangalia mlangoni. Nani kasimama? Alivaangalia vizuri hakuamini macho yake kumkuta Amrat akimwangalia huku akilia. Alex alijidai kauzu, alimpa pole jaki na kutoka zao nje huku akimpita pale pale. Alex alianza kuongea kimoyo moyo. Najua umemia sana Amrat. Hayo yote sio makosa yangu. Bali ni kosa lako wewe. Nilikupenda sana wewe. Ulinikana, unategemea nini? Amira chinaye alianza kujisemea. Alex, kwa nini unanifanyia hivi? Au ujui mimi ni mtumwa kwako Alex? Why? Why? Amira akiwa kwenye mawazo ya kumwaza Alex alijikuta nguvu za mwili zikimuisha na kutaka kudondoka. Lakini kama bahati, Alex alikuwa akirejea ndani na kumdaka. Amira alishia kutabasamu na kuzimia akiwa kashikwa na Alex. Alex alianza kuchanganyikiwa na kumuita Jessica. Jessica na mlinzi walikuja mbio. Vipi bosi? Amrat amepata kizunguzungu cha ghafla, kwa hiyo mimi nampeleka hospitali. Alex alienda hadi hospitali. Daktari alichukua vipimo na kumpima lakini hakuwa na shida yote. Alimuita Alex na kumwambia mgonjwa wako hana shida yote kwa sasa. Sema anasumbuliwa na mawazo. Alex alimshukuru sana daktari na kumchukua Amrat kuondoka naye nje na kumuingiza kwenye gari. Safari ilianza huku ukimia ukitawala. Kila mtu aliogopa kumwanza mwenzake kumuomba msamaha. Walifika hadi nyumbani. Amrat alishuka na kuingia chumbani. Alex naye alikuwa kashuka kaingia chumbani kwake. Alex alianza kuwaza, "Mbona Amrat anawaza sana? Sababu nini? Na anawaza kwa nini?" Alijiuliza lakini alikosa jibu. Amrat naye pia alikuwa akiwaza, "Unajua wazi kuwa wewe ndio ulioniingiza kwenye ulimwengu wa kikubwa. 
Lakini wewe jiwe na mwanamke mwingine mbele yangu. Alex, ina maana ile thamani yangu umepoteza? Alex, najua nilikuudhi sana lakini nao natambua thamani yako. Na kuomba unisamee. Amirat uvumilivu ulimshinda maskini. Ilibidi anyate ili Jessica asiamke bure. Aitoka ndani na kanga rubega tu moja. Alex alikuwa bize anasoma usiku. Alishangaa kwenye kitasa kilikuwa kinacheza cheza. Ilibidi atoke kuangalia ni nini. Ghafla Alex alizibwa mdomo na kuingizwa chumbani. Alex alibaki kadua tu. Ilibidi naye amvute ndani kwake na kufunga mlango. Umekuja kufata nicho mali kwangu? Amirat alijidai kupanic. Ah, Nisamee Alex kwa yote. Nyonyo huruma, angalia ulivu ni haribu kisaikolojia. Alex nakupenda, nakupenda sana Alex. Alex alitabasamu na kumsukumiza kitandani na kufanya naye mapenzi tena. Kila mtu alifurahi sana usiku huo. I'm sorry. Japo sio kosa langu kuumiza vile. Ni uzembe wako. Kweli unanipenda mimi au si girl? Yes, nakupenda. Na kwa hili nitakuwa japo imani tofauti, sawa eh? Amirat alikubaliana na Alex. Sawa baby. Walilala hadi saa kumi Amirat aliomba amke. Alex alimwamsha hiyo saa kumi. Basi, maisha aliendelea kila siku watu wanalala pamoja kama mke na mme. Siku Alex alikuwa kamaliza UE chuo, yupo nyumbani Jessica hajui chochote. Alex alikuwa yupo mpirani bize kuangalia mechi ya nje ya nchi. Aliingia chumbani saa nane na kumkuta Amirat amelala kama kawaida yake kavaa kanga moja tu. Alex naye aliingia na kulala mida ya saa kumi walilala wakapitiliza hadi saa tatu asubuhi. Jessica kaamka asubuhi kafanya usafi kidogo mama Mary huyo karudi. Bado Alex kalala na Amirat wakati huo mama yake tayari kasharudi. Alianza kuuliza Amirat yuko wapi? Jessica alijibu sijui sijamuona. Mamele aliuliza tena, Alex uko wapi? Kalala huyo, jana alikuwa mpirani. Kidogo Amirat anakurupuka usingizini kuangalia vizuri kumepambazuka. Amirat alianza kuogopa maskini. Alianza kumlomu Alex kwa nini hakumwamsha? Alex alimwomba msamaha. Nilipitwa na usingizi. Nitaweka wapi sura yangu Alex? Amirat alilia sana maskini, akiangalia hamna hata dera ya kuzugia. Alienda yeye na kanga tu. Kidogo alisikia sauti ikimuita Alex. Amirat alizidi kuchanganyikiwa, Madam Karudi itakuwaaje? Alex ilibidi avute draw na kumpa simu ya akiba pamoja na pesa kama laki tatu ambazo zitamsaidia endapo kama akifukuzwa. Ficha okay? Ukiweka okay, wazi utapokunywa na hiyo. Mama yake alijaribu kutaka kuingia chumbani kwa mwanae, lakini mlango ulifungwa na funguo. Alex, nasema fungua mlango. Umeanza nini kujifungia? Eh? Mama, hiki chumba cha mwanao wa kiume, kashafikia umri wa kuoa. Sasa unavunifusi, utakuta vitu vya ajabu huku. We haya. Mama Alex alisikia sauti ya kike ikiria chumbani kwa Alex. Umenipoza, umenipoza mimi Alex. Alipata hasira mama Mere. Utafikiri Alex ni bwana wake vile, kumbe mwanae. Alex ilibidi atoke yeye huku akimshika mkono Amrat. He? Mwanangu, umeanza mazoana binti wa kazi kweli? Kwa hiyo bachara yako ya saikolojia umeivua nguo? Alex? Alex? Tatizo mama acha ukalili maisha. Mimi nimeshampenda Amrat na nitamooa tu yeye. Siwezi kukubali wewe familia ya kimaskini ambayo ni Waislamu. Mapenzi sio dini wala uchumi mama. Mimi ndo nimemchagua, sio wewe unichagulie. Mama Mere aliingia ndani kwa sira kumfata Amirat na kumwambia huku akimpiga. Ukume kumfata mwanangu. Ukume kumfata mwanangu wewe na ufanye ondoke hapa maraya mkubwa wewe. Alex akiwa yupo ndani, mama yake alisema, "Na kisha kutwa sitaki nikuone Tanzania. Ukasome Masters of Australia." Siendi popote mama. Nabaki na huyu Amirat ndio mke wangu. Amirat alifukuzwa, japo alipewa pesa na simu ili awasiliane. Kidogo simu ya Alex iliita, aliyepiga simu alikuwa ni Amirat. "Hello baby, upo wapi?" aliuliza Alex. "Nipo hapa, Samsung hivi. Hata sipajui yani." Alimuelekeza na Alex alitoka kwao bila kuaga. Alielekea moja kwa moja hadi sehemu hiyo. Alimkuta bebi yake kajiinamia kwa mawazo. Alex alimchukua na kumpeleka hoteli moja ya kifahari. "Karibu malikia wangu." Asante sana Alex. Kutokuwa hapa kwa siku mbili. Huku nikifanya mpango wa chumba, sawa? Sawa tu bosi wangu. Kidogo alivutwa na Alex hadi kitandani na kuanza kuvuliwa nguo. Amirat alikumbuka kejeri za mkoo wake, yani mama yake Alex. 
Mwanamke yote akubali kiraisi, we maraya tu. Alijikuta akimtoa mkono Alex na kumwambia muache kwanza. Alex alibaki anashangaa tu na kumuuliza amepatwa na atizo gani. Utanioa au utaishia kunichezea tu? Ah, hata sasa hivi nipo tayari kukoa. Tena Kiislamu na kufata mimi uko huko. Amina alisha kutabasamu kwa maneno ya Alex kwani walipendana sana. Alex alimbeba hadi bafuni na kumuogesha kisha walienda kulala na mambo ya kikubwa yalifanyika. Walipeana hadi nyingi tu kuwa hawataachana japo dini haziruhusu. Pia Amina alizaliwa njiti lakini walipeana hadi kuwa watawana. Alex na Amina walilala. Japo Amina hakuweza kulala, alikumbuka maneno ya mama Alex. Wewe ni mshamba tu. Malaya na pia uwezi kuolewa na mwanangu Alex. Maskini wewe. Mwanamke anaje heshima ruhusa mwili wake utumike kabla hajaolewa. Amina alilia maskini na kujisemea kimoyo moyo. Mbona mimi sio kosa langu? Alafu na hukumiwa jamani. Alikumbuka maneno ya mamake. Unaenda da mji wenye anasa nyingi. Mwanangu na kuomba jitunze. Tunza usichana wako ili umpe zawadi mume wako tu. Sio kila mwanaume umpe. Ukienda kinyume na mimi usirudi hapa. Baki huko huko. Amilati alilia sana. Alex mniponza mimi. Jamii na niukumu mimi. Kwa mimi ndo mkosaji wakati wewe ndo chanzo. Sio kosa langu mimi. Tafadhali mama usinihukumu mimi. Amilati alilia kwa uchungu sana huko Alex Kalala. Hana hata habari. Aliamua atoke pale kitandani achukue karatasi ya hoteli na peni kisha akaandika barua iliyosomeka maneno haya. Alex kipenzi, sio kuwa naenda mbali na wewe au kwa sikupendi, hapana, nakupenda sana Alex. Wewe ndo mwanaume ule nitoa katika ulimwengu wa kitoto na kuleta ulimwengu wa kikubwa. Sitakusahau ile siku ya kwanza kunitoa sichana wangu. Nililia kwa uchungu na uvumilivu. Nikategemea kuwa uchungu na maumivu ya taisha lakini bado yapo katika maisha yangu. Alex, najua unanipenda sana mimi na mimi pia nakupenda. Naombi moja tu kwamba usisahau nilikuja kwenu kama mtumwa naondoka kwenda kumalizia hukumu ya maisha yangu. Tafadhali Alex usinitafute. Baada ya kuandika ujumbe huo, aliweka pesa zote, alichukua elfu kumi tu na kurudisha simu kila kitu kitandani na kuondoka zake sehemu ambapo haijulikani. Alex alilala pale kuja kuamka anaangalia kushoto hamoni mtu kwenda chooni hamna mtu. Amina atakuwa amenda wapi sasa asubuhi yote hii jamani? Alitoka nje na kumkuta mlinzi anapiga miayo tu. Habari za asubuhi? Nzuri, eti samani, mimi ni mteja wa hiyo hoteli kwanza uongeleeni kwa huduma zenu, ni nzuri sana. Asante sana. Okay, tuachane na hayo. Mimi jana nilikuja na girlfriend wangu hapa hotelini kwenu. Naamka simoni, nimemtafuta room sijamuona. Nikaamua kuja kukuuliza hapa afande. Aliongea Alex kiupole sana. Vipi kakuibia? Maana kaondoka saa kumi hapa. Macho alimvimba Alex huku yakinyemelewa na machozi. Ilibidi ajikaze tu na kumjibu. Hapana, hajanibia chochote kile. Alex aliondoka zake, aliingia ndani na kuanza kulia kama mtoto. Amlet, mbona umeondoka bila kuniambia mami? Mbona unalipa hukumu ingawa sio kosa langu? Unajua uhazi mini bosi wako. Why unaondoka utumwani kipindi bosi anakuhitaji? Muda huo alikuwa bado hajaangalia kwenye meza. Ila anaangalia vizuri, anakuta barua na pesa na simu. Alex alichukua barua na kuanza kusoma. Ujumbe ulioandikwa na mpenzi wake. Alilia sana. Hakuamini kuwa mwanamke aliyempenda ameondoka. Alishikwa na hasira sana. Alex alichofanya yeye ni kuvaa shati, akachukua ufungua gari yake na kuondoka. Mawazo yalimzidi sana. Hakuna mwanamke niliyempenda kama yeye. Lakini kwa nini ananilipia haya? Ingawa sio mkosaji. Kwa nini ameondoka maishani mwangu wakati ni mfungwa? Siwezi vumilia mimi kwake. Bora nife tu kuliko kuteseka na mapenzi. Mama nakuchukia. Angalia hukumu unayonipa mwanao. Alilia Alex huku akiwa anaendesha gari kwa mwendo wa kasi barabarani. Hukumu ulionipa Amirat. Ingawa sio kosa langu, siwezi kuimudu. Malipo ya hukumu hii ni haya hapa. Alifumba macho huku yupo barabarani. Gari likienda kwa spidi sana. Aliachia uskani mikono yote miwili gari likapinduka pale pale. Kwa upande mwingine Amirat alivotoroka pale alionekana kama mtu aliyekuwa kichaa. Alichukua kamba na kujisemea. Mi malaya. Mi malaya. Alex sorry. Mi malaya. Huwezi kunyoa. Sio dini yako. Bora nife. Alifunga kitanzi kizuri 
alichukua kamba na kutundika kisha alipanda juu ya mti na kujininginiza kujinyonga lilikuwa gari la wagonjwa maututi kwa kushirikiana na polisi lilikimbia kumwaisha mgonjwa daktari huyu mgonjwa atapona kweli au nesi aliuliza hivyo hmm, sijui maana kapoteza damu nyingi sana kwenye ajali alafu kaumia sehemu mbaya sana oh da maskini basi tujitahidi kumpa huduma ya kwanza hatuwezi kumpa huduma yote hadi kuondoa kiwango cha alcohol mwilini mwake du kumba alikunywa pombe ndio maana kapata ajali lakini mbona huyo mkaka yupo smart tu inaelekea kuna sababu ya kunywa pombe hebu acha kuongea mvua shati apate hewa nesi alimvua shati aliyoivaa mgonjwa lilikuwa lina mifuko hebu search kwenye mfuko tuweze kupata vitambulisho vyake vya muhimu Nesi ilibidi asachi mifuko ya shati ya ilovaa mgonjwa. Alikuta kitambulisho cha chuo ambacho kimeandikwa Alex, kadi ya benki na barua. Nesi alitaka kusoma ajue chanzo ni nini. Daktari alimwambia, "Acha mbea. Nimekwambia utafute taarifa maalum." Walifika hadi hospitali Alex akiwa ajerewi. Duniani yupo nusu, mbinguni yupo nusu. Ghafla polisi walifika na mtu aliyetoa taarifa kipindi gari na pata ajali. Alikuwa ni mkaka mmoja hivi mwaminifu aliyeitwa Samuel. Alitoa simu ya Alex na kumpa polisi. Kidogo kwenye simu ya Alex ilianza kuita kuangalia jina anakuta mami. Alikuwa mama Alex. Hello mama. Sorry, mimi ni polisi. Mwanao mpata ajali na yupo hospitali ya Mwimbiri ICU. What? Nini tatizo? Njoo hospitali. Usiniulize swali hapa. Polisi alisema hivyo na kukata simu. Mama Mere alimuita Jessica huko akilia. Vipi mama? Kuna usalama? Aliuliza Jessica. Alex mwanangu, nini kimekutokea baba yangu? Aliongea huko akilia. Nu, kaka Alex kafanyaje kwani? Aliuliza Jessica. Mama Mere alichukua simu na kumpigia mme wake ambaye yupo aswali ya kikazi. Alex kapata ajari, yupo ICU. Baba Alex alianza kumlaumu. Umeataka moyo wa mke wangu. Mfuatilia mkaka mtu mzima huyo. Unatia kisasa kilichotokea. Sitaki mwanangu awe Muislamu, alafu maskini. Historia huyo binti mwenyewe ni njiti, tena alifukuzwa kwao. Wewe nimekuwa tajiri au? Haya, mimi sirudi. Muuguzane wenyewe. Roho mbaya tu hiyo. Usinambie pumbavu wenu. Na mwanangu akifa, utanikoma. Baba Alex alikata simu na kukumbuka kuwa mke wake wa mwanzo ndo mwenye mtoto Alex. Alisha kufa kipindi Alex ana miaka mitano. Mama Alex kabla hajafa alimwachia usia mume wake ampe Alex chochote kile anachokipenda. Baba Alex alilia sana maskini na kujisemea. Mary, nimeshindwa kufanya ahadi yako mke wangu. Sorry. Alex hali yake ilizidi kuwa mbaya. Duniani hayupo wala mbinguni hayupo. Madaktari walijitahidi kumtibu lakini wapi? Kwa sababu baba alikuwa na pesa zake, aliagiza apelekwe nchini Ujerumani kwa matibabu. Alex alichukuliwa huku akiwa yupo mautoti, hajielewi na kupandishwa kwenye ndege na kondoka zake. Baba Alex aliwaagiza polisi wafanye uchunguzi wa ajali. Chanzo ni nini? Mwana mwanae yupo makini sana barabarani. Sio mtu wa kulewa wala hatumii kilevi. Polisi walifanya upelelezi na hatimaye walipata ushahidi wote na kuwasilisha kwa baba yake akiwa yupo Australia. Ushahidi wa Alex uliotumwa na polisi mkuu unasema Chanzo cha ajali mnamo siku tano zilizopita Alex alikuwa amelala na binti wa kazi. Walikuwa wapo kwenye mahusiano. Binti wa kazi alifumaniwa na mwajiri wake wa kike na kufukuzwa. Sababu Alex alikuwa anampenda, alimuomba mama yake amuoe binti huyo. Mama yake alikataa sababu ni house girl, njiti na Muislamu kuwa ni laana. Alex alitoroka nyumbani kumfata binti huyo, lakini yule binti alitoroka hotelini usiku na kumwacha Alex akiwa peke yake. Alex sababu alikuwa akimpenda binti huyo aliingia bana kunywa pombe na kutaka kujiua. Baba Alex alichoka hoi kufahamu kuwa chanzo ni mapenzi. Nchini Ujerumani Alex alishushwa kwenye ndege na kupelekwa hospitalini. Madaktari wa Kijerumani walimchukua na kumpima kujua chanzo ni nini. Daktari aitwaye Joel alikuwa bingwa wa kichwa. Alimpigia simba baba Alex na kumwambia kwamba mwanaye ubongo umetikisika. Kupona atapona, sema kuna mawili, awe chizi au wapoteze kumbukumbu. Basi, turejee nchini Tanzania. 
Amelia aliangaika kutaka kujiua bila kujua kuwa Alex wake kapata matatizo. Kipindi anataka kujiua kuna katoto kamoja kalikuwa na baba yake wakipita. Yule mtoto aliona tukio zima la Amelat kajifunga kwenye kitanzi. Ilibidi aogope na kuanza kupiga kelele. Baba yake alimuuliza, "Rahima nini shida?" Alijua labda kaona nyoka. Raima alimnyoshea kidori baba yake kuangalia anamkuta mtu anafurukuta. Sababu alikuwa ameenda kuinda na Bastora, alipiga kwenye kamba na kamba ikamwachia na Amrat akadonoka chini. Kwa nini umeniokoa? Mgeniacha mimi nife jamani. Mimi sifai kuolewa Muislamu na maskini. Amrat aliongea akilia kwa uchungu. Baba Raima alimfata na kumbembeleza sana. Na Rahima alimwomba baba yake wamchukue wakaishi kwao. Walimchukua kweli na kwenda kuishi naye kwao. Baada ya kufika kwao, baba Raima alikuwa na uwezo wa kawaida tu, lakini sio kama wakina Alex. Alikuwa na watoto watatu wote wa kike. Dada yake Raima wa kwanza anaitwa Najma. Anasoma nje ya nchi. Wa pili yupo anasoma DIT. Aliyebaki ni Rahima na mkewe tu. Baba Raima alimkaribisha. Karibu, jisikie upo nyumbani. Amira tarijibu kwa hofu na kukaa chini. Asante baba. Amna, kaa kwenye kiti tu. Amira alikaa kwenye kiti. Mke wangu. Mke wangu. Baba Raima alimuita mkewe. Mama Raima alienda hadi pale. Kitendo cha kumuona Amira tu alianza kujishuku na kumuita mmewe watoke nje mume wangu umo wako nletea mke mwenzangu ndani eh ah, mke wangu sio hivyo eh kumbe vipi naomba mtoe mwanamke wako ah, ah, mke wangu huyu dada na matatizo aitaka kujiua mimi nimemsaidia tu umsaidie umekuwa shirika na msaada bana mtoe hapa mm -mm, si mtoe ngo nyumba yangu nipangie mashati acha rumbaya ndio maana nakwambia mwanamke wako atatoka tu hapa sawa Vyovyote utakavyofikiria lakini atoki hapa. Baba Raima alitoka nje akifonya. Yaani najuta kwa mwanamke huyu. Ana roho mbaya kama nini? Ndugu zangu wote kawafukuza. Alimfata Amirat na kumwambia, "Karibu mwanangu, jisikie upo nyumbani." Alimchukua huku akiwa na mwanae wakimuonyesha chumba na kutoka nje. "Kwa nini sijafa mimi? Wakati hukumu ya kosa langu ni kifo. Bora nife tu. Bora nife, maana sina faida ya kuishi." Alilia sana maskini Amirat. Rahma alikuwa kwa ndani anamsikilizia akilia. Aitoka mbio na kwenda kumwambia babake. Baba, dada analia, anasema bora afe tu. Kwa nini anaishi? What? Aitoka mbio mbio na kwenda chumbani aligonga mlango. Amrat, Amrat fungua mlango, Amrat tafadhali fungua mlango. Amrat alikuwa mtu wa kulia tu. Niache nife babangu. Siwezi kuishi. Hii ndio hukumu ya kutembea na bosi wangu ingawa mimi ni mtumwa. Baba Rahima sababu ni mtu wa busara alimwambia Hukumu ya kujiua ni dhambi kwa Allah. Utalipa mara mbili ya kujiua. Na je, upo tayari kumlipa Allah? Amlat alifungua mlango na kusema, "Hapana, sipo tayari kumlipa Allah na sina uwezo wa kumlipa Mungu." Basi, shukuru na utubu kwa Mungu wako. Usijue kwa kosa la mapenzi, ni dhambi. Baba Rahima alisema na kuondoka zake. Kufika mbele alikutana na mkewe. Akiwa kajibanza akisikilizia. Utakufa bure kwa hivyo wako. Mimi sio malaya kama wewe. Kwa hiyo mimi malaya eh? au kwa vile umemleta mwanamke wako ndani? Aliuliza mama Rahima, baba Rahima naye akajibu. Jenga yako mpeleke wako. Amrat alikaa na kutafakari kisha alisema. Solution ni sio kujiua, ni kuheshimika zaidi ya mama Alex. Huku mama Rahima alisema, lazima nimtoe huyo binti, atanaribia ndoa yangu. Upande wa Ujerumani, madaktari walijitahidi kuokoa maisha ya kijana Alex. Mpaka walipofikia tamati na Alex alipoamka. Alex aliamka lakini maeneo ya kichwa bado alikuwa hayajakaa sawa. Na akili haijakaa sawa na alipoteza kumbukumbu. Dr. George alimuita babake aonge naye. Maendeleo mwanao sio mazuri sana wala mabaya. Dr. Sijakuelewa Dr. Umeongea sio mazuri sana wala sio mabaya. Yaani una maana gani? Yes, kutokana na ajali mbaya aliyoipata imesababisha apate mstuko wa akili na kupoteza kumbukumbu. Ha, kwa hiyo mwanangu atakuwa tahira au? Baba Alex aliuza kwa mshangao na daktari akamjibu. Ni asilimia msini itakuwa hivyo. Mengine tumwachie Mungu na ili kumrudisha kwenye akili yake mpeleke sehemu ya watu wengi. Akikaa peke yake unamletea ulemavu wa akili. Baba Alex alichoka hoi. 
ilibidi atoke kwa dokta na kuingia kwa mwanai. Moyo ulimuuma baada ya kumkuta Alex akigombana na Manesi kuhusu kuchomwa sindano. Mwanangu, bila sindano utaishije. Mimi sina baba. Ajigiji, ajigijiji. Ichi chichi. Alex alijibu hivyo na kuanza kulia kama mtoto. Mara acheze, mara avue nguo mbele ya mabinti na ukimuona usoni ni mzuri na niachibii kweli kweli. Baba Alex alijiuliza. Ni binti gani huyo chanzo cha kumpa ulimavu wa akili mwanangu? Itampata wapi huyu binti? Mwanangu hadi ananikana. Du, mapenzi kweli shikamo. Baba Alex alimfuata mwanaye. Alex mwanangu, wewe ni babako. Sitokubali ubaki hivyo. Hali ya kijana Alex ilikuwa nzuri mwilini. Hairuhusiwi hospitali na kurudi nyumbani. Babake hakukubali mwanaye abaki kwenye hali ile. Kwa kuwa pesa nazo, alipambana usiku na mchana ili mwanaye arudi kwa mzima. Alitafuta madaktari kibao amrudisha ufahamu wake wa akili. Kutokana na nchi za wenzetu kuwa na mabingwa mbalimbali, walifanikiwa kumrudisha ufahamu Alex. Alex alipona kabisa matatizo ya akili kila kitu lakini alikuwa na changamoto ya kutokumbuka kitu chochote cha nyuma. Asante Mungu kwa kumrejesha kijana wangu kwenye uzima. Asante baba kwa kunivumilia na kunirudisha kwenye uzima. Hadi leo na kula mwenyewe. Shukrani sana baba. Usijali mwanangu. Wewe ni mwanangu wa kiume wa mke wangu wa kwanza ambaye ni mama yako na ndiye aliyenipa mimi utajiri. Ah, okay saa baba. Lakini mimi kukaa nyumbani sijazoea. Istoshe hii nchi ya watu kila mtu yuko busy kutafuta maisha. Alex mwanangu, juju zuri kuwa upo kwenye matatizo. Leo umepona hata hujapumzika vizuri unaweza kazi. Baba, mimi sijazoea kukaa sehemu moja tu. Naomba utafutie kazi. Sawa. Mimi sijaridhia ufanye kazi ya kuajiriwa. Nenda chuo Marekani ukajiendeleze kielimu. Ha? Nijue tu tutaniambia hivyo baba. Yaani nijue tu tutaniambia maswala ya kusoma. Baba kusoma nimechoka, nitafutie tu kazi za kufanya. Kuona bishana na mimi Alex. Bas, endelea na maisha yako. Baba Alex alisimama na kutaka kuondoka. Alex alimfuata baba yake na kumkumbatia kumuomba msamaha. Yupo tayari kwenda kusoma masters yake. Baba Alex alifurahi kusikia mwanaye kakubali kwenda chuo. Alimwambia wiki ijayo ajitarishe kutoka Australia hadi United States of America. Alex alikaa tayari kwa safari ya kwenda chuo Marekani kusoma masters. Siku ilifika kuondoka nchini Australia kwenda USA, baba Alex alimwaga kijana wake kwa furaha sana. Natumaini huko utasoma kwa bidii. Ukitoka hapo nitakutafutia kazi ya pesa nyingi sana. <laughs> Ondoa shaka baba. Nitasoma bila kikwazo chochote kile babangu. Aliondoka zake hadi USA. Kufika chuo ilikuwa weekend. Alifika hostel za chuo na kupewa chumba cha kulala. Siku nzuri ya Jumatatu Alex alikuwa amejitayarisha kuingia darasani. Alipendeza kweli kweli kama mzungu vile. Alex akiwa ajui mwenyeji wake wala darasa la kusoma maana wanafunzi ni wengi sana na madarasa ni mengi kwa sababu chuo ni kikubwa mno. Aliingia darasa moja hivi na kuwakuta wanawake watupu wamekaa wakipiga story. Wale wadada kumuona Alex kila mtu alibaki mdomo wazi akimshangaa. Alex aliwasalimia na kuuliza, "Darasa la Masters ya Psychology liko wapi?" Tina alijibu, "Subiri nikupeleke." Alinyanyuka na kutaka kumpeleka. Ili anataka kuondoka tu Esther naye akasema, "Hi, Tina, wewe unasomea shahada ya urembo. Sasa mambo madarasa ya Masters utajulia wapi?" Mary naye hakuwa nyuma aliingilia. Hmm. Labda nataka kumpeleka Roji mkaka wa watu. Unamjua Tina umjui? Hapo kashapenda. Watu wote walicheka sana na kumfanya Alex achukie na kuondoka kwa asira. Kufika mlangoni tu alivamiana na mdada aliyekuwa anakuja darasani. Kwa bahati mbaya wakagongana. "Wewe mkaka vipi? Unioni au?" aliuliza mdada kwa kupanic. "Samani, mbona hadi mimi mwenyewe umenigonga? Samani inasaidia nini hapa? Eh? Kwanza umefata nini darasa la wadada au shoga nini?" Alex alikuwa ajasoma kibao cha mlangoni kilichoandikwa haruhusi kuingia mwanaume na ukikutwa adhabu kali itatolewa. Yule dada ilibidi amrudishe darasani huku akiwafokea kwa nini wamemruhusu huyu mkaka atoke bila kumpa adhabu. Tina alisema, "Sio hivyo Najma, huyo mkaka anaonekana mgeni kabisa, kapotea njia." Najma naye akajibu, "Kama mgeni, atupe burudani atuimbie hapa hadi tulale." Wadada wote, "Ndio, atuimbie." Wana alitumwa aje asiangalie vibao. Ah jamani, mnionee huruma, sijui kuimba mimi. Alijitetea lakini walimkazia na kutaka awaimbie. Da, itafanyeje hapa? 
na mimi sijui kuimba. Aliwaza Alex na kukosa jibu. Alikumbuka kuwa hawa ni warembo. Hivyo basi akatafuta nyimbo nzuri ile ya kike ya I'm so lonely na kuanza kuimba na alivyokuwa mzuri kama mzungu utapenda mwenyewe. I'm so lonely broken angel. I'm so lonely listen to my heart. Kila mdada alitamani usiishe. Walijikuta kila mtu anamtamani Alex kwa mpenzi wake. Kipindi anamshangaa Alex aliona huu ndio muda wa kutoroka. Alinyata na kufungua mlango kisha walishtuka akiwatupia ufunguo darasani na kuondoka zake. Huyo hm, mkaka katufanya sisi machizi au sio? Ye mjanja sana eh. Aliongea Najma na Tina akamjibu. Sema ni handsome, nimependa, anaimba vizuri, tena kwa hisia sana. Dori naye aliingilia kati. Hm, kwani ni nani aliyempa funguo? Nitamani astoke mnajua. Rebecca naye hakuwa nyuma katika mongezi. Mnonaji akawa shemeji yetu. Watu wote walicheka jinsi Rebecca alivyosema vile na alivyo. Kwanza Rebecca sio size yako yule kutokana na unavujiweka raflafu sana. Alisema hivyo Dori tina naye akajibu. Pili sio mtanzania ni mtu wa Nigeria. Watanzania sisi bana wazuri sana. Muone naji mapale mtoto shep namba nane. Macho yake alivogorori sasa. We! Hebu acheni kujisifia. Wabaya kwanza waone hapa. Mtashindana na watu wa Rwanda nyi. Dori alimjibu Tina hivyo na Najima akasema, <laughs> "Jamani inatosha sasa tuendelee na discussion za masomo. Sio mwanaume wala nchi." Najima alisema hivyo huku kimoyomoyo akiwaza kuwa lazima mpate huyo mkaka. Alex aliingia darasani kwake. Alikuwa anasoma masters ya psychology. Walisoma na kutoka. Najima alikuwa wa kwanza kutoka nje kumtafuta Alex lakini hakumuona. Alichukia sana. Zilipita kama wiki tatu hivi. Najma alikata tamaa ya kumuona Alex. Siku hiyo alikuwa yupo kwenye lifti akienda darasani kwao. Alex naye alikuwa yupo kwa chini na rafiki yake. Najma aliangalia kwa chini akamwona Alex akipiga story na rafiki zake. Najma alishuka fasta na kuanza kuita huku akimkimbilia. "Wewe mkaka! Wewe mkaka!" Watu wote walishangaa na kuanza kujiuliza, "Huyu dada kachanganyikiwa au vipi?" Najma hakujali wala nini. Aliendelea na mishemisha yake ya kumkimbilia Alex. Alex mwenyewe hakujua, aliendelea na stori zao. Kidogo Alex alimwambia rafiki yake waondoke pale. Waliondoka bila kujua kuwa Najma anamkimbilia, hadi akadondoka chini. Wanafunzi wache wacheke. Kipindi watu wanamzunga Najma kumpa pole, Alex alikuwa kashafika mbali. Najma alisimama na kuondoka kwa aibu huku akichechemea hadi darasani kwao. Wenzake walimuuliza, "Vipi Queen of Africa?" Mbona unachechemea hivi kulikoni? Ah, nimepata ajali kipindi na napanda ngazi, nikadondoka, walimpa pole. Jackie alianza kuleta story. I see nimekutana ule mkaka tuliomwambia atuimbie. Do, kumbe mzuri na anajua kuvaa ile mbaya. Najima kusikia vile alizidi kuchanganyikiwa na kuzidi kumpenda zaidi. Walitoka darasani na kurudi hostel, lakini Najima hakuwa na fla. Amekuwa ni mwenye mawazo mengi sana kuhusu Alex. Hakuweza kula aliamua kulala. Ilifika asubuhi alienda chuo huku akiwa anachechemea na mwenye mawazo sana. Kidogo alimvamia mkaka. "Wewe dada vipi? Uoni ama umevurugwa?" Najima kuangalia vizuri nane kamgonga. Alimwambia, "I'm sorry, mguu ananisumbua." "Okay, kuwa makini mdada." Huyo mkaka alijibu hivyo na kutaka aondoke. Ila anataka kuondoka tu, Najima alitaka kudondoka tena. Yule mkaka aliwahi kumdaka kwa nyuma na mikono yake. Najima kuangalia vizuri hakuamini kumuona yule mkaka ni Alex na Alex hakuamini kumuona yule mdada ni Najima. Alex alicheka sana na kujisemea. <laughs> Najuta kukusaidia. Mtu ambaye huna ubinadamu hata kidogo. Najima alibaki kumwangalia Alex. Alex aliondoka na kuingia darasani kwake. Ilikuwa ni jirani tu. Najima alisimama na kutafakari yale maneno. Sina ubinadamu hata kidogo. Kwani siku ile alikasirika kwa kile kitendo? Alijiuliza maswali mengi ambayo hayana majibu. Aliamua aondoke zake na kuingia darasani kwake huku akiwa amepoa sana. Vipi kweni? Mbona siku mbili umepoa ghafla? Tukuelewi. Najma alikuwa kimya tu akiwaangalia wenzake. Ayona anampigia kelele. Alikusanya madaftari yake na kuondoka. Wenzake wacha wacheke. <laughs> Kwani Najma kafanyeje? Sasa hivi simuelewi kawa mtu wa mawazo. Mm. Labda kibwana chake kinamsumbua maana Najma atulise mmoja. 
Tina naye alichangia mada. Najima kwa Kevin ndo asturie subutu. Alivyokuwa mpendi vile. Mage alijibu. Hmm. Labda anapendana. Kamfumania huko ndo maana ana mawazo. Tina aliingilia kati. Mi nakataa jamani. Najima hawezi kuumia kisa Kevin. Labda kuna mwingine ndo anayemuumiza. Tufanye utafiti tujue anasumbuliwa na nini. Najima aliingia hostel na kuanza kuwaza maneno aliyoambiwa na Alex. Pia alikumbuka ile siku aliyomwambia aimbe hadi alale. Ajikuta kicheka sana na kujisemea. <laughs> Sio kosa langu kukupa hukumu. Ni kosa la moyo wangu. Ailala pale pale hadi asubuhi. Najima alivaa vizuri na kupendeza. Alipona mguu wake na kwenda kununua kadi za kumuomba Alex samahani. Kisha alienda darasani kwa kina Alex. Alimkuta Alex akiwa yupo nje na rafiki zake wakipiga story. Najma alifika pale na kuwasalimia lakini Alex alikasirika kumuona tena Najma. Alijiuliza, "Huyu mdada mbona ananifuata fata? Kila nikimkwepa huyu hapa." Alex alimfuata akiwa na asira na kutoka naye pembeni kuongea naye. "Kilichokuleta hapa nini?" Aliuliza Alex. Najma alikuwa akimwangalia tu usoni. Kusema ukweli Alex alikuwa mzuri sana. Kila binti alivutiwa naye. Alex alimshtua kwa kumfokea. Sina kuuliza umekuja kufata nini hapa? Mbona unijibu na baki unanishanga shanga tu usoni? Najma alijibu kiupole. Amna, nimekuja kuomba msamaha na pia kukuomba kwa rafiki yangu. Sawa, nimekuelewa. Una kingine cha kuniambia? Najma alimpa kadi ya kumuomba msamaha na urafiki. Alex alipokea. Najma kipina anaondoka alijikuta akimwambia, "Kingine we ni mzuri kaka." Alex alibaki akitabasamu tu. Najma aliingia darasani akiwa na furaha sana. Haya, turejee upande wa Tanzania. Amrat aliamka asubuhi na kumkuta mama mwenye nyumba kanuna. Shikamo mama. Mama Rahima alimwangalia juu hadi chini. Una mama kama mimi pumbavu wewe. Amrat alibaki kushangaa. Kisha akasema, "Mama, kuna kazi yote ile nikusaidie?" Mama Rahima alimwangalia tena juu hadi chini na kumwambia, "Unataka kazi eh?" Aliingia chumbani na kutoa nguo kibao za kufua na kumtupia usoni. Fua mpumbavu mkubwa we, ukuja kukaa bure bure tu hapa. Amrat alikusanya zile nguo maskini alizotupiwa. Alichukua sabuni na maji. Alifua nguo nyingi na kujisemea, "Kwani nani aliendodisha duniani mimi?" <laughs> Amrat alianza kulia alimkumbuka Alex wake ile siku Jessica alivompa adhabu ya kufua. Alex alikuja kumsaidia. Amrat alielea sana. "Nisamee Alex uko ulipo." Najua nilikuumiza sana. Unanipenda sana lakini alikuwa kosa langu. Japo napata adhabu mimi. Amina chalilia huku akifua na kukumbuka maneno ya mama. Alizidi kulia. Kidogo aliona gari likiingia ndani. Alishuka baba Rahima na kumkuta Amina tanafua nguo. Kasha anika kamba tano tayari. Anaangalia kushoto anakuta vyombo kibao vipo kwenye karo vikimsubiri Amina. Baba Rahima alimwangalia binti wa watu. Amrat alimsalimia kiheshima lakini baba Rahma hakuitikia kutokana na asira. Aliingia jikoni na kukuta vitu vya kupika vipo tu. Baba Rahma alijiuliza, "Kwa hiyo hizi kazi zote anafanya huyo binti wa watu?" Baba Rahma aliingia sebleni akamkuta mkewe amekaa akichezea simu. Baba Rahma alipitiliza bila salamu wala nini. Mkewe ilibidi amfate na kuanza kusalimia. Baba Rahma alikuwa kimya tu na kuendelea na mishemishi yake huku akivua nguo. Hivi mme wangu, mbona umebadilika sana hivyo? Nimekuwa kijana wa rangi gani? Aliuliza baba Rahima. Mama Rahima alijisogeza na kumuuliza. Hivi mimi nani yako kwani? Wewe ni mzazi mwezangu. Maana kukuita mke mwenye roho mbaya kama wewe ni kero tup. Nipisha mimi huko. Baba Rahima alimsukumiza. Mama Rahima alidondoka kitandani na baba Rahima kwa sila alizokuwa nazo alitoka nje. Najua unatoka na huyo mdada, kama vipi nipe tarake yangu niondoke kwetu? Unataka taraka eh? Nimepeni, nimepeni, nimepeni kuandikia. Maana mzoea ukiambia kitu kidogo tu unadai taraka. Kitu kidogo tu unaomba unaomba taraka. Okay, nimepeni niandike. Leta peni. Najua unipendi sababu ya huyu mwanamke wako. Saa bwana. Vivyote vile unavyosema, poto ya pote. Haitoka ndani maana aliona mkewe anamsumbua tu. Wanawake kama hawa da yao ni kutafuta nyumba ndogo tu. Kila siku kesi tu, kesi tu. Unatoka kazini unakutana kesi, ofisini kesi. Na nishukuru kupata mme mcha Mungu. Bila hivyo Baba Rahima alitoka nje na kumkuta Amrat amechoka huku njai kimuoma. Alimuonea huruma binti wa watu na kujisemea. Hivyo mke wangu ana akili kweli. Yaani na umri huu nitoke na haka kabinti kadogo kama miaka 19 jamani. 
Huyu si sawa na binti yangu wa pili tu. Baba Rahima alimfuata na kumwambia, "Acha kufanya kazi. Ingia ndani kale kwanza. Jioni kuna mdada wa kazi atakuja, sawa?" "Sawa baba." Amirati alijibu hivyo na kuingia ndani. Kufika mlangoni tu, anamkuta mama Rahima amevimba sura. Amirati aliogopa, aliingia moja kwa moja ndani kwake bila kula wala nini. Huku akijiuliza, "Kwa nini huyo mama ananichukia hivyo? Kwani kosa langu mimi ni nini?" Alijiuliza na kukosa majibu ya maswali yake. Kidogo alisikia hodi chumbani kwake. Ile anafungua hakuamini kumkuta mama Rahima akiwa kakasirika. Maskini Amirat alichetemeka kwa uoga sana. Mama, kwani kwani kosa langu ni nini mimi? Aliuliza Amirat kwa hofu. Ujui kosa lako eh? Si unatoka na mume wangu, halafu unasema ujui kosa lako mbwa wewe. Amirat alishtuka na kusema, "Mama, hilo sio kosa langu. Kwa nini hukumu ingawa sijakosea? Yule ni kama baba, siwezi kutoka naye." Alafu kwa nini ujiamini mama? Alimuuliza lakini mama Rahma alimpiga sana Amrat. Amrat alilia na kujuta kwa nini aliokolewa kwenye hukumu. Na kukumbuka maneno ya mama Alex kuwa yeye ni mtumwa, hapasi kuwa huru. Machozi yalimtoka sana na kujisemea. Yote haya kayataka Alex. Tangia alivyokuja maisha ni mwangu, kapoteza kila kitu changu. Sina pa kukimbilia, kweli mimi ni mtumwa. Aliongea kwa sauti na muda huo mama Rahima alikuwa akashatoka nje. Kumbe alienda kuchukua maji ya kwenye friji na kuenda kumwagia Amrat wa watu. Amrat alilea na kutetemeka kwa baridi. Ufanye ondoke hapa mpumbavu unakuja kujaza choto. Mwambie bwana wako akakutafutia sehemu ya kuishi. Mama Rahima alisema hivyo na kuondoka zake. Amrat alilia sana kwa mateso anayopata maskini bila kosa lolote lile. Alikumbuka neno la kishujaa Mvumilivu hula mbivu. Alifuta machozi yake na kuendelea kufanya kazi. Bas turudi tena upande wa Marekani. Najma alitoka darasani mbio kwa kumwai Alex. Bahati mbaya kipindi anakimbia, alimvamia mtu. Alikuwa ni Alex. Alex akaangalia vizuri, alimtukana kwanza na kumwambia, "Kwa makini." Kisha aliondoka. Najma alivuta shati na Alex aligeuka nyuma. Alimkuta na rafiki yake. "Oh, kumbe dafa. Sikujua, nisamee tu dafa wangu." Najma alijua dafa ni mchumba na kuanza kujichekesha pale huku akijishaua. Alijua kashapendwa na HB. Najma alimwambia, "Nimekuja kukutoa out to kale lunch." Alex ilibidi akubali na kutafuta sehemu nzuri ya kula. Walifika waliagiza na kila mtu alikaa kimya, hakuna maongezi yote. Najma alianza kumuuliza, "Umetokea wapi kwani? Sababu Alex alikuwa kapoteza kumbukumbu, alijibu ametokea Australia. Kumbe we ni mwa Australia eh?" Mimi kwetu Tanzania. Alex alijibu kuwa hapajui. Japo wanasikia Tanzania Tanzania ila hapajui vizuri. Mm, Tanzania ni nchi nzuri yenye amani na utulivu. Tukimaliza chuo nitakupeleka. Sawa, nitafurahi sana kupajua Tanzania maana nasoma tu kwenye historia. Alex alisema hivyo bila kujua yeye ni mtanzania. Kidogo Alex alipigwa simu na rafiki yake. Oi, wapi hiyo? <laughs> Nipo dafa, tunakula lunch hapo hoteli. <laughs> Do, mbona mimi sina partner? Kwa hiyo ni sije au? Aliuliza huku akicheka. Noeli naye akajibu. <laughs> Basi lazima kwa mtu ujenee kwa muda. Alafu tamrudisha. Haya, nitajaribu kufanya hivyo. Ukishindikana basi isitokuja. Hapana. Usipokuja ni lawama. Si unamjua hayo ni lakini. Atakumaini vibaya mno. Noeli alisema hivyo na kukata simu. Da. Hawa watu wananipa changamoto kweli. Sasa partner nitamtolea wapi mimi? Alex alijiongelesha hivyo na Najma akauliza. "Kwa nini?" "Ah, nahitajika kwenda kwenye party sasa sina partner." Najma bila uoga alimwomba Alex waende wote. Alex hakuwa na jinsi, alikubali na kutoka kwenda kujitayarisha waende kwenye party. Usiku ulifika party kila mtu alikuwa na girlfriend wake. Wakimsubiri Alex kama yeye ndio mwenye shuri vile. Arnold alimuita Noel pembeni. "Je, umemwambia aje kwenye sherehe yangu?" Yes nilimwambia aje kasema atakuja sasa sijui kapata shida gani Arnold alikosa raha na kujisemea Mimi najua sina samahani kwa Alex Mwenye samahani Noeli na Jackson na kuanzia leo navunja rafiki na nyie Arnold aliumia na kususa na kutaka kuondoka kidogo taa zilizimwa Kila mtu alishangaa hadi mwenye sherehe Nani kazima taa Wakiwa kwenye mshangao huo 
wanasikia sauti ikiimba Happy birthday to you Happy birthday to you Sio sauti moja zilikuwa mbili tofauti ya kike na ya kiume Watu wote walitaka kuwaona hao waliokuwa kiimba vizuri Anodi na mchumba wake walifurahi kwa surprise ile na kujisemea watakuwa kina nani Kidogo taziri waka pale pale Haukuamini kumkuta Alex na Najima Anodi alimkimbilia besti yake na kumkumbatia kwa furaha Asante sana kwa surprise hii uliyonifanyia Maidafa. Alisema Anodi na Alex akajibu, "Usijali, wewe ni rafiki yangu. Enjoy this day." Watu wote cheers, walipongezana kwa furaha kila mtu. Kapo ya Alex ilipendeza sana, kama wao ndio wenye sherehe vile. Wambeo linangonezana. Duh, kumbe Najima anatoka na Alex. Sema mashallah, wamependeza sana. Alex ilibidi akatee kunywa pombe. Alijua akinywa pombe atashindwa kuheshimiana na Najima wakati sio mpenzi wake. Alex akiletoa pombe anamwaga chini. Najima alikuwa akalewa tilalila, hajielewi yani. Marafiki zake wote wamelewa, kasoro yeye tu. Noeli alimfuata Alex na kumpa chupa bia kama swahiba. Chukua hii, kunywa pombe, kesho weekend. Noeli aliongea kilevi. Sasa Alex ili kuridhisha rafiki zake, alikunywa chupa ya pombe yote na kulewa. Wenzake wote walichukua wanawake zao na kwenda kulala. Alibakia Alex na Najima. Muda wa Najima kurudi hostel ulishindikana sababu ni usiku sana. Najima alianza kulia huku akiwa kalewa. Ono menleta kwa disave interrodo sasa kweli. Tutaenda kulala hoteli, alafu kesho tarudi. Walichukuana hadi hoteli huku kila mtu akiwa kalewa. Alex alitaka achukue vyumba viwili kwa ajili ya usalama. Utamaliza tu hela, tuchukue kimoja utalala wote Alex. Alex ilibidi akubali. Walichukua chumba kimoja na kuingia kulala wakiwa wamelewa. Asubuhi na mapema waliamka na kujikuta wamekumbatiana huku nguo zote wamevua. Alex alimsukumiza Najma pembeni na kuanza kumfokea. "Mfikaje hapa kwani?" Najma alicheka sana. Kwani hakujutia hata kidogo kulala na Alex sababu anampenda. Zaidi ya yote alisimama akiwa mtupu na kuingia bafuni. Alex aliona amuulize. "Mbona ujifungi wala nini? Unajua tumefanya makosa makubwa." Hatukupanga iwe hivyo. Najima wala kujali, alimwangalia na kutabasamu mtu na kuendelea na mishemishe zake. Alex alijuta kulala na mwanamke asiyempenda. Alitoka kitandani akiwa na hasira sana, kisha akavaa nguo bila kuoga na kutaka kuondoka. Najima alimwahi na kumshika mkono. "Baby, unaenda wapi? Tukae tuongee basi. Alafu mimi mwenyewe sijapenda kile kitendo. Sema ni ajali tu." Najima alisema hivyo huku kimoyo moyo anasema Alex nakupenda sana. Alex alimwangalia na kumwambia, "Tuongee nini mimi na wewe? Wakati mimi ndo mkosaji wa kulala na wewe. Tena mtu ambaye sio girlfriend wangu. Ninahitajika adhabu ese. Hapana, wewe sio kosa lako na mimi sio kosa langu. Hamna kujukumu wala nini. Solution ni kuwa wapenzi tu." "What? Hujutii kwa kitendo ulichokifanya mimi?" Ah, "Basi, kaa ongea mwenyewe hapa. Mimi mkosaji tu." Alex alijibu hivyo na kutoka nje. Najima alimuita huko akilia. Alex, I love you. Alex alondoka na kwenda ufuku wa barini. Alitulia akiwa anatizama maji huko anajisemesha. Sio kosa langu kulala na mwanamke bali pombe ni mdanganya. Nachukia sana pombe. Alex aliwaza hayo huko akilia. Najima airudi hostel akiwa na mawazo sana. Nampenda sana Alex. Sijui ni lini atanipa nafasi kama mke wake. Kila siku ni ugomvi tu, hanielewi. Najima alilia maskini na kupata homa. Alex airudi chuo akiwa hana raha sababu ya kufanya mapenzi na mwanamke asiyemtarajia wala kumpenda. Aliwakuta wenzake wamesharudi. "Woyo, ah baba Najma, mambo vipi?" Walimsalimia Anodi na Noeli. Alex aliwaangalia na kuendelea kuvua shati ili akaoge. Noeli akukoma. "Vipi? Mbona umechelewa kurudi au ulikuwa unapashia kipolo nini?" <laughs> Ila Najima mzuri sana. Sema ana mwanume mwingine yule dada. Sasa nilishangaa kumuona rafiki yangu tena. Eh, Anodi alisema hivyo na Noeli aliingilia. Ah, amnaga ushemeji tunakulaga tu. Alex alitoka na kuingia bafuni kuoga akiwa na hasira sana. Kipindi po bafuni simu yake liita na Najima alikuwa akipiga. Simu haikupokelewa. Najima alimwandikia SMS. Nisamee Alex. Ni wewe nayekupenda sana. Nimeachana na bwana wangu sababu yako. Najua sio kosa langu ni upendo tu. Na kuomba unikubalie moyoni mwako. Alex alitoka bafuni na kuchukua simu, kuwasha anakutana na Mr. Colombele. 
kuingia kwenye SMS anakuta SMS. Huyu demo ana akili kweli au? Wenzake walijibu na antena. Alex alijibu kwa ni Najima na kuanza kuwasimulia rafiki zake kila kitu. Ah, hapo si huko salako. Alafu si umkubalie tu. Mbona mtoto mzuri sana? Noida alisema na Anodi aliingilia. Alex naye muoga tu, mtoto mzuri lakini anawaza eh, hey, kama vipi tumpokoje? Ah, jamani, mimi sijampenda yule binti ni rafiki yangu tu. Alex, hata kama hujampenda, afanye umemtamani tu. Alafu kuwa naye huku muda huo ukiwa unasubiri chaguo lako. Alex ilibidi akubali kuwa na Najima kama girlfriend wake. Najima alifurahi sana na kuwalingia shoga zake. Alex ilibidi akubali tu na kwamba wakirudi Tanzania waoane maana hakuwa na jinsi. Najima alifurahi sana kuolewa na mwanaume, anempenda sana, kwani walikuwa na malengo naye pia. Huku nchini Tanzania, Amirat Mateso alizidi kuwa makubwa. Kila siku kupigwa, kunyimwa chakula, alikonda sana kwa marahima. Siku Amirat akiwa amekaa na waza nini hatima yake? Baada ya Alex kumwalibia maisha yake, baba Rahima airudi kutoka kazini. Amirat alinuka kwenda kupokea vitu kibao. Mama Rahima alimfuata mume wake na kumkumbatia. "Wao mume wangu." Alimkumbatia kiuongo na ukweli. Baba Rahima alimuuliza, "Umepata simu yote ile?" Mm, kutoka hapi? Mm, kwa nini mwanao Najima hajakwambia narudi chuo kamaliza au Oh, kaniambia narudi pia kapata mchumba anataka kuolewa. Mimi kaniambia nakuja na rafiki yake wa kiume. Habari ya mchumba hajaniambia. Mama Rahima alijishtukia akaropoka wakati binti yake alimwambia iwe siri. Ilibidi azuge kuwa ni kweli mume wangu ni rafiki yake tu. Sawa, ila kweli makini. Habari za kipumbavu na binti zako usizitaki. Sawa, usijali. Watajichunga tu, ni marafiki tu. Kidogo Alipita Amirat na kuitwa na mama Rahima. "Wewe mpumbavu njoo hapa." Amirat alienda mbio mbio hadi pale. Kesho kutwa mtoto wangu anarudi kutoka chuo. Anakuja na mgeni wake wa kiume. Kwa hiyo chumba chako safisha vizuri, atafikia mgeni. Na chumba kile cha kati safisha vizuri, mwanangu atafikia. Mama Rahima alimaliza kusema hivyo na kutaka kuondoka. Amirat alimuuliza, "Mama, je, na mimi nitalala wapi?" Aliuliza Amirat. Mama Rahima alimtizama kwa dharau na kumjibu. "Ulale wapi? Kwa nini mimi ndo nilio kuzaa? Wewe ni mtumwa tu, utalala store." Amirat aliingia ndani kwake na kutoa vitu vyake kupeleka store na kusafisha chumba. Bila ya kujua anamsafishia mwanaume wake aliyemsababishia apate shida zote hizi. Alisafisha vizuri na kumtandikia vizuri sana. Kesho yake maandalizi ya kupokea wageni yalikuwa makubwa sana. Walipika vyakula na kupamba kila mahali. Baada ya miaka mine Alex arudi Tanzania akiwa akumbuki chochote huku akiwa yupo na Piskali yani Najma. Baba Rahima na mkewe walikuwa wameenda kuwapokea airport. Na hapa msikilizaji lazima wakumbuke kuwa Amrat anaishi kwa Baba Rahima. <laughs> Kazi ipo. Wow binti yangu umependeza sana. Karibu sana binti yangu. Alikuwa ni Mama Rahima na Najma akajibu. Thanks mami. Baba Rahima alibeba mabegi na kupeleka kwenye gari na kuwaacha na maongezi yao. Mama Rahima alivyokuwa mbea, alimuuliza, "Huyo ndo mkwe wangu?" "Yes, mami, ndo mkwe wako. Anaitwa Alex. Anaishi Australia. Nilikuwa nasoma naye nchini Marekani." Mama Rahima kwa kupenda sifa, "Eh mwanangu umejua kuchagua. Mwanaume mzuri sana. Hongera binti yangu." Najima alicheka kisha mbenga. "He <laughs> si nimekulithi." Kwanza babangu handsome, msomi, ana kazi nzuri. Kidogo alisikia. Mnapanda gari au mnapiga umbea? Alikuwa ni baba Rahima. Huyu naye kashaanza gubu lake. Kitu kidogo tu ataongea hapo we. Haya, twendeni. Mama Rahima alikuwa akiwaza hivyo huku Alex akiwatizama mtu na mama yake. Pili akumbuki kitu chochote kuhusu Tanzania. Kwa hiyo alijiona ni kama mgeni tu. Alichoamua ni kuvaa earphone na kusikiliza mziki. Wakiwa kwenye gari Najima aliuliza. "Hivi mbona mjaja na Rahima?" Hmm. Rahima kabakia na mama yako mdogo. Mama Rahima alisema hivyo huku akicheka kimbea. "Mama mdogo? Mama mdogo yupi huyo?" "Muulize baba yako na Rahima, maana wao ndio wanajua." "Hivyo mke wangu, utacha nini majungu yako hayo? Kumbuku na watoto, sasa tenda ubaya na wao waje kulipiziwa." Aliongea baba Rahima na mama Rahima akajibu. 
wanangu ameshakuwa wakubwa hawafanyi chochote yani mke wangu unaleta chuki mbele ya mgeni unategemea mwanao ataolewa kweli mnampa picha gani hiyo mwaji mkiachwa mara oo oh, atuolewe <laughs> sema tumekusemea mke wako tu atatoka pale na mtafutie kwingine pa kukaa mama rahima alijibu hivyo na baba rahima akasema aondoki maana humleta wewe nilimleta ni mimi walifika hadi kwao wanapoishi Alex alishuka na Najma huku wakiwa wameshikana mikono. Alex alipendeza sana na uzuri wake. Na tena kuishi kwake Marekani ndio kumemfanya azidi kuwaka zaidi. Alivaa pensi na tisheti, iraba, kofia na miwani. Najma naye alikuwa hayupo nyuma kuhusu kumchangamkia mme wake. Walifika ndani baba Rahima kwa sira alipitiliza ndani na kumwacha Najma Alex pamoja na mama yao. Karibu mme wangu mtarajiwa, wajisikia upo nyumbani. Asante ese, Tanzania is very beautiful country. Alex alisema hivyo bila kujua yeye ni mtanzania. Thanks baby. Mwah. Mama Rahima alimuita Amrat. We Amrat. Njoo waletee watoto wangu juisi. Amrat alitoka mbio hadi Sebleni akiwa na wenge la kutumwa. Hakumwangalia vizuri Alex wake wala nini. Alex naye alimuona Amrat kaja hadi pale sababu kapoteza kumbukumbu hakumjua wala nini. Amrat alitoka na kwenda kuchukua vinywaji lakini kabla hajafika jikoni alisikia sauti ikicheka kama Alex. Amrat alianza kujiuliza. Hmm, ni Alex ya unaota. Au nimemmisi sana maana tokea asubuhi na muaza tu. Amrat alianza kujilaumu. Kwa nini muondoka kwa Alex? Mpaka leo hii napitia mateso haya yote. Lakini sio kosa langu. Mimi kufanya vile nilikuwa nataka Alex yawe kwao. Akiwa yupo kwenye mawazo ya kumwaza Alex wake alishtukia kibao kimoja takatifu. Alivuangalia vizuri alimkuta Mama Rahima. Yaani wewe umbo tumekuagiza juisi unakuja kukaa mpaka ugairi ndio uridhike au? Hapana, nilikuwa nasubiri mabarafu ya yuke. Amina alichukua na kuwapelekea. Kufika alimpa Najma glasi ya juisi mkononi pili alimgeukia mwanaume kumpa juisi. Amina kuangalia sura hivi, alibaki kudua na kusababisha hadi avunje glasi. Juisi ilimponyoka hadi chini na kusababisha glasi vunjike kutokana na kudoa. Ilibidi ajiulize, huyu ndo Alex ni mjua mimi au? Kipindi upo kwenye mshangao, alisikia bonge la bao mgongoni. Alikuwa si mwingine bali ni Najma. Umeona mchafua bibi wangu mpumbavu wewe. Amira chariomba msamaha na kuanza kuokota chupa. Semani nasaidia nini sasa? Najma alijibu hivyo na kutaka kumongeza kibao kingine. Alex alimdaka mkono na kusema Alex alimdaka mkono na kusema. Baby, unajua hata kuna bahati mbaya. Utanikela sasa. Alex alimruhusu Amrit aendelee na kazi bila kujua kuwa huyo ndiye mwanamke aliyempenda na bado anampenda. Tatizo sasa hamkumbuki. Da. Amrit alitoka pale kinyonge huku machozi akimlenga mlenga na kujisemea. Huyu ni Alex ni mjua mimi au sio? Na kama ndio yeye mbona anikumbuki mimi jamani? Au kandharau sababu nilimwacha. Maskini Amila chalilia sana. Nilikuwa sio kosa langu kwenda mbali na we Alex. Niitaka nisikone maisha yangu yote Alex, lakini mbona umekuja maisha ni mwangu tena? Alikuja kushtuliwa na kibao alikuwa Mama Rahima. Unaelia nini? Alimuuliza huku kakunje sura. Amila chaliona amdanganye kuwa amekumbuka nyumbani. Aha, basi vizuri, fanya alaka uondoke tu ili tupumue, maana unakula sana kama kwenu. Pili unatuvunjia vyombo tu. Una pesa ya kulipa. Mama Rahima aliendelea kumkalipia Amrat. Na ile anataka kumpiga tu Alex alitokea na Mama Rahima aliona aibu. Sorry mama kwa kuingilia mongezi yenu. Nilikuwa naulizia uani ni wapi? Mama Rahima ilibidi amwangalie Amrat na kujisemea. Una bahati mpumbavu wewe. Amrat alivuta pumzi ndefu na kujiongelesha. Huyu ah, Alex kama kanikaushia basi bana. Na mimi simshtui wala nini. Mi maskini, nani wa kunipenda? Ili mradi kashafanya kila alichojisikia kama bosi, basi inatosha. Amrat aliendelea na kazi zake bila kujua Alex kapoteza kumbukumbu kwa ajili yake. Alex alienda uwani, kumbe hakukuwa na cha uwani wala nini. Alienda kujiuliza mbona huyu mdada anateswa sana. Kumbe hii nyumba wana roho mbaya sana eh? Alijiuliza pale na kutoka uwani. Kidogo alingese brain na kukuta chakula tayari. Amrat aliwakaribisha chakula huko akiwa hana raha kabisa. Akimwangalia Alex ndio kabisa. Walinuka na kwenda kula wote. 
Jumba nzima walienda mezani lakini Amrit aliwapakulia wenzake chakula na yeye akataka kuondoka. Alishtulua na sauti ya Bez. "We, mbona unaondoka?" Alikuwa ni Alex. Mama Rahma alijibu, "Hawezi kula mezani. Huyo kwake ni huko nje. Wewe kula tu." Baba Rahma alijisikia vibaya sana na kwa hasira alisusa kula na kuondoka huko akijisemea, "Hii ni aibu gani mke wangu? Mke wangu anafanya nini? Tena mbele ya mgeni." Tutafasiriwa vipi hapa? Baba Raima alichokiona ni kuchukua funguo za gari na kuondoka tu. Alex naye alivojibiwa vile alijisikia vibaya sana. Aliona adanganye kuwa tumbo linamuuma na kwamba atakula baadaye kidogo. Alinyanyuka kwenda nje huku akiwa na hasira. Alivotoka nje alimkuta Amirat akijiria zake ugali wa jana na kachumbali. Damu msikilizaji na umae. Eh? Lakini hivyo ndivyo maisha alivyo katika baadhi ya familia. Alex alimwangalia ilibidi amfuate hadi pale. Mambo mdada. Amrit alishtuka kusikia sauti ile ambayo alipoteza miaka minne. Alijibu huku machozi yakimtoka. Poa, Alex alijua analia kwa sababu ya kunyanyasika. Alimpa reso na kumpa pole. Bila kujua mwenzake analia sababu yake. Naitwa Alex Patrick. Amrit kusikia lile jina Alizidisha kilio maskini ya Mungu. Alex alianza kumbembeleza na kumwambia, "Usilie, hataisha. Najua ni mapito tu nayapitia. Hali ngumu sana lakini omba Mungu atakupa solution na maisha yako." Amelia aliona huyu ndo anamzidishia machungu na maumivu. Aitoka pale kwa sira na kuingia ndani. Alex alibaki kasimama akishangaa tu, hakujua chochote kile kuwa yeye ndio chanzo. Airudi zake ndani kimya na kukaa akimuuliza Najma kuwa chumbani ni wapi. Mana tumbo bado na muuma sana. Najma alimchukua Alex hadi chumbani kwake na Alex alimwambia, "Toka nje. Niache nipumzike." "Mm, baby. Kweli ujazoea maisha ya da. Yaani umekuja leo na leo leo naumwa." "Yes, nimezoea kule kwetu Australia. Haya nipishe nilale." Najma alitoka nje na kumwacha Alex chumbani. Lakini Alex hakuweza kulala sababu mwanzo yote alikuwa kwa Bent Amirat. Alianza kujiuliza, Bona huyu mdada analia sana pale tu akiniona mimi. Bona hana raha sasa. Alex na yeye alijikuta kilia machozi na kumonia huruma Amirat bila kujua chochote. Amirat naye akiwa kalala store chumbani kwake alianza kuwaza huku machozi yakizidi kumtoka. Kwa hiyo Alex leo hanikumbuki mimi. Alex alipitwa na usingizi na Amirat alikuwa ameshaamka na kupika msosi wa usiku. Aliamka Alex na kiuvivu sana huku akiwa akachoka na usingizi. Kidogo baba Rahma airudi akiwa amechoka sana. Alikuta watu wote wapo mezani kasoro wa Amirat. Baba Rahma alipitiza ndani kubadili nguo kisha alitoka. Jamani nimepata safari ya kikazi natakiwa niende Nigeria kesho asubuhi. Pili kuna msiba kule kijijini. Mke wangu kaniwakilisha na utaondoka asubuhi. Tatu Najma utaenda kukaa dukani. Nyumbani atabaki Amirat tu na Rahma akirudi shule. <laughs> Hayo ndio alikuwa magizo wa baba Rahma. Patamu hapo. Lakini mme wangu, mbona ukuniambia unanembea ghafla tu? Kwa hiyo msiba sasa hivi unakuja na taarifa ama nimeshasema kesho unaondoka kwenda msibani basi. Najma reply kimoyo moyo sababu atawacho huru na bebe wake. Najma alisema, "Mama, si uende na wewe nyumbani, mimi nipo." Mama Rahma alijiandaa na safari. Amina tarifai sana kuacha huru. Walienda kujiandaa na safari. Asubuhi na mapema waliamka na kila mtu alijiandaa kivyake. Baba Rahima alimomba Alex awasindikize na arudi na gari yake. Alex alifanya hivyo. Alimpeleka mama Rahima hadi Ubungo walikaa hadi gari ivondoka. Baba Rahima alimuomba ampeleke airport. Walienda hadi airport. Amina takiwa yupo kwenye mwanzo jikoni aiwaza. Sita kukumbusha tena Alex. Acha aoe tu. Kwanza mimi ni maskini. Alex alifungua mlango wa jikoni na kumkuta Amrit akiwa kainama mwenyewe. Alimfuata Amrit. Amrit alianza kuogopa huku akisogea kinyume nyume. Alex alimsogelea kumbe shida yake ilikuwa ni carrot atafuni. Alijua Amrit anafuatwa yeye. Alipofika Alex kwenye sehemu ya carrot, alichukua na kutoka nje. Amrit alishusha pumzi ndefu na kujisemea. Mm, nini hiki kinataka kunipata? Alex kwa nini ulikuja tena kwenye maisha yangu? Alex aliingia chumbani kwake na kujiuliza, "Mbona huyu mdada? Dah, 
Nashindwa kumuelewa kabisa. Maana akiniona anaogopa mara aliye, kwani vipi? Alex alijiuliza na kukosa majibu, aliamua kulala. Amelet alipika chakula anachokipenda Alex, yani wali na samaki. Alivamka Alex, alienda mezani, alimkuta Amelet amekaa. Hello my friend. Hello. Umepika nini leo? Wali na samaki. Alex alitabasamu. Oh. Umejuaje kama napenda wali na samaki? Nakujua kitambo sana na kila kitu chako nakijua. Amelet alijibu hivyo na kutaka kuondoka, lakini Alex alimvuta mkono. Tell me the truth. Ni unakijua kuhusu mimi? Alafu nimekuwa nikijiuliza maswali mengi tangu nilipokuja hapa. Amelet alijibu huku akilia. Niache niondoke tu, kuwa huru. Alex alihisi huyu mdada alinijua. Kwa vile hakumbuki chochote, alijisemea huyu ndo kumfanya akumbuke kila kitu cha nyuma. Alex alimkamata mkono kwa hasira na kumminya vidole vyake vyote. Niambie kweli, umenjuaje mimi? Sitakwambia, nisamee tu bule. Amilat alivomjibu hivyo ndo kama kamaongezea hamasa ya kutaka kujua kweli. Alivoona adhabu hii haimtoshi, alimsogeza karibu na ukuta na kumwangalia kwa hasira. Utaniambia kweli au utanificha? Alex alisema hivyo huku akimwegemeza ukutani. Amilat alikuwa akilia tu. Alijuta kusema na kujua sana. Kielele kilimuisha. Alex niache unaniumiza. Alex aliona huyu anamchekea. Sitaki kusema kuhusu mimi. Alex alimkamata Amilat huku akilia na kumsogeza kwake akitaka kumbusuki nguvu. Amilat alimsukumiza huko Alex. Alidondoka chini na kujibamiza ukutani. Alex alijigonga kutani na kuchanika kidogo kwenye uso. Damu zilikuwa zikimtoka. Alimonia huruma sana na kutaka kumfuta na kanga yake. Nimesema niache kama utaki kuniambia ukweli, achana mimi, usinijue. Amilat alilia maskini. Akiangalia mwanaume bado anampenda. Akijiangalia yeye ni maskini. No, ufai kujua ukweli. Kama hujanikumbuka nini mimi niukumbushe. Fanya nimekufa tu. Alex aliingia chumbani na kulala, hakula tena. Alikuja kuhamishwa na simu kuangalia jina Baby Najma. Hello? Hello, pwati mme wangu. Nimerudi kutoka kazini sijakuona. Nilikuwa nimelala chumbani mama, natoka sasa hivi. Okay baby. Alex alijiweka vizuri na kutoka nje. Kufika tu alimkuta Najma akimfokea Amirat. Wewe mpumbavu, leo mbona hujamwagilia maua? Eh? Ulikuwa unafanyaje? Nisamee madam, nilikuwa Amirat alishtukia akipigwa kibao na Najma. Alex aliingilia. Ah, mke wangu, wewe unampiga mdada wa kazi? Simwambie tu kawaida. Ah, yaani ukimwambia kawaida akusikii, hao na wakupigwa tu. Alex alimwangalia Amirat alimuonea huruma lakini alijisemea. Shauri yake. Yes ananificha ukweli nisimjue. Basi <coughs> mimi sio kosa langu hapa. Alex alimchukua Najma na kumweka kutani huku akitaka kumbus. Najma alimona Alex kaumia kwenye uso. Baby, hapo umefanya nini? Alex aliangalia upande wa kushoto alimuona Amlet kajiinamia tu. Sijui ni kutaji kuwa wendo umenigonga. Hata kama nikimtaja itasaidia kitu. Nitasababisha shida kwake yeye na mimi. Aliamua kumdanganya kwamba amejigonga tu kwenye mlango. Pole baby, uwe makini sana. Si unajua unakaribia kunioa. Yes, usijali kuhusu mimi. Alex alimbeba Najma na kuingia naye chumbani, wakimwacha Amirat akiwa kajiinamia. Amirat kuona mwenzie kabebwa, alianza kulia na kujisemea. Alex, kwa nini unaniumiza hivi lakini? Kwa nini nisikusahau? Ina maana unikumbuki mimi au unanifanyia maigizo tu? Alex akujua kitu chochote. Bahati mbaya Alex alisahau simu yake alitoka kuifuata. Akamkuta Amilat akilia. Huko akitaja jina lake. Alex, why unaniokumu hivi mimi? Angalia ninavyokulilia leo. Maskini Amilat alilia kwa uchungu sana. Alex alibaki kumshangaa. Kisha alimshtua na kumuuliza. Wewe vipi? Mbona lia alafu unateja jina langu? Amilat alijiuliza, akanisikia kwani? Alikimbia kwa kuona aibu. Alex alibaki akimshangaa tu na kujisemea. Sasa miko salangu lipo wapi sasa? Nikikwambia nikumbusha kuhusu wewe utaki. Basi sio kwa salangu. Alex alichukua simu yake na kuingia ndani lakini alikuwa hana raha tena. Baby, vipi mbona hivyo jamani? Kwani unaumwa au? Ah, najisikia kichwa kinanuma tu leo. Niache nipumzike. Duh, mbona ghafla mme wangu? Nimekumisi mwenzio. Ah, Nisikilize basi, naumwa. Leo niache nipumzike, sawa? Najma ilibidi atoke chumbani huku kakasirika sana na kujisemea. 
Alex kila nikimtaka akosi viji sababu. Japo ashukuru sana mimi ndo nimempenda. Bila hivyo hangenisikia kwenye mataa. Alex mawazo hayakuwa pale. Yalikuwa kwa binti Amirat. Alikuwa akijiuliza mbona akiniona analia huko kitaji jina langu. Inaelekea huyu binti ananijua lakini mbona mimi simkumbuki? Alex alijaribu kurudisha kumbukumbu kumbu nyuma alijikuta akilia. No, 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 no. No. Kwa nini sikumbuki chochote mimi? Alipitua usingizi na kulala. Asubuhi ilifika Amirat aliamka na kuanza kufanya usafi wa ndani. Kidogo Naji malitoka na kumkuta Amirat akifanya usafi. We kuku, mi natoka. Umwamshe Rahima umtarishe ende shule. Na mume wangu akiamka mwambie aje dukani leo, sawa? Amirat alitikia sawa boss na kuendelea kufanya usafi. Alienda kumwamsha Rahima na kumuogesha kisha akampa chai anywe. Kidogo anamwona Alex katoka huyo, alipendeza sana. Alex akumsalimia wala nini? Alifika mezani kunywa chai. Amirat alijiuliza, "Mbona nisalimi jamani?" au kakasirika. Ila Alex umezidi kuwa mzuri sana. Alibaki kumtizama tu. Alex alimwangalia na kuondoka. Amirat alimuuliza Alex, "Unaelekea wapi?" Alex alimwangalia tu na kuondoka zake. Jioni ilifika Alex na Najma wairudi wamelewa. Hawajielewi yote sababu ya Amirat. Najma alimpeleka chumbani na kufanya mapenzi. Siku zilipita. Amirat ilibidi amsahau Alex japo anampenda sana. Sema ndo hivyo. Alex naye alikuwa akijiuliza maswali mengi ambayo hayana majibu. Alex alitoka nje na kumkuta Amirat akifua nguo kibao kama kaida yake. Vipi naweza kukusaidia? Amirat alikumbuka mbali siku ya kwanza kuzoeana na Alex. Alikuwa kifua ambapo Alex alimuomba msaidie. Amirat alilia sana. Kwa nini umekuja tena maisha ni mwangu Alex? Alex niache huru. Nimekuwa mtumwa muda wote. Niache mimi. Amirat alilia na kukimbilia ndani. Alex alibaki kusimama tu. Hakuwa na kitu chochote cha kusema kwa sababu kapoteza kumbukumbu. Ajiuliza nani niliyemfanya mtumwa wangu kwani? Lakini alikosa jibu. Aliamua aingie ndani maskini akiwa hana hata raha tena. Zilipita takriban wiki mbili. Alex akiwa yupo kwenye mawazo. Najma aliona amuulize. Alex, mbona muda wote umekuwa mtu wa kujinamia tu na kujisonya sonya vipi? Najma alimfuata na kumkumbatia kwa nyuma. Baby, naambie basi unawaza nini? Mbona sasa hivi sikuelewi? Tangia umekuja hapo umekuwa ni mtu wa mawazo sana. Hamna, nawaza maisha tu, lakini nipo okay dear. Alex alijibu na kuzuga na kumbusu. Nikuulize kitu. Niulize tu mume wangu. Najma alijibu huku akimkalia migoni. Hivi kwa nini unapenda kumnyanyasa Amirat? Najma alishtuka sana kuulizwa hivyo. Baby, sorry gani hilo la kuniuliza mimi? Ila sababu na kupenda nitakujibu tu. Amirat ni house girl wetu na inavyosemekana baba hakumshirikisha mama kipindi anamleta Amirat. Oh kumbe, kwa hiyo kama jamshirikisha mama ndo mnamtea site. Hapana baby. Sisi ndo tumelelewa hivyo kama mtu si ndugu yetu hatuwezi kukupenda. Alex alijisemea kimoyo moyo. <laughs> Alafu niko wewe kabisa? Uje kunitesea ndugu zangu, utajiwa mwenyewe. Alex aliendelea kumuliza. Kwani baba yako kamtolea wapi Amirat? Baby, kwani vipi? Mbona niuliza kuhusu mwanamke mwingine? Kwani mna kitu gani cha siri? Naji alianza kupaniki. Hamna kitu chochote mke wangu nimekuuliza sababu ukafanana na mamangu mdogo nikajua ndo yeye. Oh kumbe nisamee bebi wangu nilipata wivu tu. <laughs> wivu wa nini sasa? Wakati mume anakupenda sana hadi kaja Tanzania kwa ajili yako. Najma alijishaua akijua anapendwa yeye kisha akasema. Natamani unyoe hata leo. Usijali nitakuwa tu my dear. Kwa ninavyokupenda hakuna mtu zaidi yako. Wakiwa wamekaa wakipiga story kidogo Amirat alirudi kutoka sokoni akiwa na mwanaume kamsaidia kubeba mizigo. Yule mkaka aliomba maji na Amirat akaingia ndani kwenda kumchukulia maji na kumpa huku akipiga story. Alex aliona kile kitendo akajikuta akipatwa na wivu wakati sio mwanamke wake lakini alikuwa anamuonea wivu. Aitoka pale na kumwambia Najma, Najma, tuingie ndani. Lakini baby, wewe umesema ndani joto ama naenda kulala nimechoka sana akili yangu. Alex, mbona sikuelewi? Hivi una matizo gani wewe? Alex akujali. Aliingia ndani kwa sera. Alitupa tupa vitu kwenye chumba chake huku akijisemea. 
Mbona nakuwa na wivu na yule dada? Kwani nani yangu? Au nilishampenda? Hapana hapana, siwezi mpenda, lakini mbona na wivu naye? Alijiuliza maswali mengi na kujijibu mwenyewe. Aliamua apande kitandani alale. Aminat alikuwa ameshazoea tayari kuwa Alex ni mume mtarajiwa wa Najma. Ilibidi akubali tu na kuwaacha na mapenzi yao. Sikio Najma hayupo, ameenda dukani kwake, amemwacha Alex na Aminat. Aminat alikuwa yupo bize kutayarisha msosi wa mchana. Akiwa hana hili wala lile, Alex aliingia jikoni na kumwangalia tu na kutabasamu. Aminat aligeuka, alishangaa kumkuta Alex yupo nyuma yake. Hmm, ni wewe tena? Yes, ni mimi. Sasa hivi mbona huli tena? Naona una furaha. Nilie nini tena wakati nimeshajitambua kuwa mimi ni maskini? Alianza kumbuka maneno ya kejeri ya mama yake Alex. Ajikuta akicheka sana. <laughs> mimi ni maskini, malaya. <laughs> Amila alijibu hivyo huku akionekana kama mtu aliyechizika. Mara akaanza kulia. Alex alibaki kumwangalia tu kama movie vile. Istoshe yeye mwenyewe ana majanga yake. Kapoteza kumbukumbu. Hakumbuki chochote kile cha nyuma. Alex akiwa akimtazama mdada Amrat, alishangaa Amrat akimkumbatia huku akilia ya maskini. Utanioa mimi au? Alex alibaki akidua tu na kumwangalia akilia. Alichoamua ni kutoka jikoni na kumwacha Amrat kasimama. Amrat kwa akili yake alijua Alex kamdharau. Hampendi tena sababu yeye ni maskini na ni njiti. Kumbe zila hadi zote ni za uongo Alexi. Uliaidi, ulinaidi, ulinaidi nitaishi kama malikia. Leo hadi zako ziko wapi? Alex alitoka jikoni na kuingia chumbani kwake. Huyo mdada nani kwa nini? Mbona hivi? Alex alijikuta akilia sana maskini. Alitupa tupa mito huku na kule. Aliamua kulala zake huku akisema, "Sio kosa langu." Siku zilienda. Alex akumbuki chochote cha nyuma. Na Aminat naye alijua Alex anamfanyia kusudi tu kwa sababu yeye maskini. Siku hiyo akiwa amekaa Alex na Najma, ghafla simu ya Alex iliita. Alikuwa ni baba yake. Hello daddy. Wewe mpumbavu, alikusoma huko Tanzania bila kunipa taarifa ni nani? Ah, uh, no, calm down daddy, uspaniki. Sitaki kupaniki. Umeitia sana kibao kwenye matibabu yako. Aminat naye alikuwa pembeni ndo anasikia yote. Naji Manendo anajua kuwa Alex ni mtu wa Tanzania. Maana alijua ni mtu wa Mambele. Tanzania umeenda kufanya nini? Na umefikia wapi? Ah, nimekuja kuoa. Umri umeshaenda na nimefikia kwa mke wangu mtarajiwa. Sawa, nimekubali uoe. Lakini ufanye chaguo sahihi. Kwa maana sitaki jirudie tena jambo la kufanya upoteze kumbukumbu. Mimi ningekushauri usubiri kwanza mpaka uubishe kumbukumbu zako ndo uoe. Leo chaguo chaguo bora na unalolipenda wewe. Sawa dadi, nimekuelewa. Alex alijibu kisha alikata simu. Najima alimuuliza, "Baby, wewe kumbe ni mtanzania?" "Yes, ninavosikia kwa maelezo ya baba hapa alivongea. Najima aliendelea kumuuliza, "Kwani wewe ukumbuki chochote kile cha nyuma? Na kwa nini ukumbuki?" Uh, mimi ninavosikia chanzo ni ajali. Nilimpenda mdada wa kazi, akafukuzwa nyumbani, nikataka kujiua na gari." Amirat kusikia vile alishtuka kidogo na kujisemea. Kumbe Alex alitaka kufa kwa ajili yangu. Ilibidi atoke pale na kwenda kulea. Kumbe kumbe Alex ananipenda mimi maskini. Ah, sema mimi ndo chanzo cha kila kitu. Aminat alilia sana na aliumia sana na kujilaani moyo wake. Nahitaji nilipe haya yote mimi. Maana mimi ndo mwenye makosa. Nimwache Alex uhuru ili aoe mwanamke wake. Kufanya hivi nitakuwa nimelipa kosa langu. Huku upande wa Najima aliendelea kumuuliza maswali. Kwa hiyo ukipata mwanamke wako na kumbukumbu kumbu zako zikirejea mimi tena ndo basi. Mm, kama nitakuwa nimekoa tayari nitaachana na ila kama bado sijakoa basi nitamooa yeye. Najima aliumia sana na kujisemea. Sitokubali kumwacha, nitapambana ili niolewe. Najima baada ya kuwaza hivyo alisema, "Baby, fanya haraka sasa unioe kabla hujarudi kwenu." Alex alitabasamu na kumwambia Najima aondoe shaka. Alex alitoka nje na kumkuta Amirat kijinamia analia. Alimshtua kidogo na kutoa leso yake kumpa afute machozi. Amirat alipokea leso na kuingia ndani kwake huku akikimbia. Alex alibaki kumwangalia na kutikisa kichwa na kujisemea, "Huyu mdada ni nani? Mbona mimi simkumbuki?" Amirat aliingia chumbani na kufunga mlango. 
bado ana huruma na kujali. Nilimwazia vibaya kumbe ni mtu mzuri tu. Nisamee Alex. Naomba unisahau hivyo hivyo. Mda huo Alex alivyokuwa kasimama akimwangalia vizuri Amirat aligundua kitu. Alex aligundua kuwa Amirat ni mzuri kushinda Najma. Ila mtoto mzuri vile. Mbona hivi? Nitaua nani mimi sasa? Aliamua amdani shetani ashindwe na kuingia ndani. Alex alilala na kuanza kumfikiria Amirat. Bila kujua kuwa mwanamke wake yeye hakuweza kulala kabisa. Alimwaza Amirat. Kesho yake asubuhi Alex aliamka na kumkuta Amrat akifanya usafi. Alex alimkumbatia kwa nyuma bila kujua kuwa ndo girlfriend wake. Nakupenda baby. Tengene ipokuja kwenye hii nyumba na kupenda wewe tu. Amrat alibaki kushangaa. Ha? Ameshanikumbuka au? Alijiuliza Amrat kisha akageuka nyuma ili ajue kama kasha kumbukwa. Amrat alimpiga vibao vya nguvu na kukimbia ndani huku akilia. Sawa nipige tu ila nakupenda wewe. Sitaki kukumbuka nyuma tena nikiwa na wewe. Amirat aliingia chumbani kwake. Nifanye nini lakini? Nimejitahidi kumsahau lakini bado ananipenda tena. Alex, niache kifungoni basi. Najua mimi ndio sababu lakini nimekubali. Ubaki na Najma. Kidogo Najma karudi. Wow baby. Alex alikuwa kajinamia tu chini wala kumchangamkia. Baby unaumwa? No, ni mwazo tu. Baby ni kwambie kitu. Najma alisema kwa madeko. Naambia dia. Baby wiki jayo dadi na mami wanarudi kwa ndao taratibu wa ndoa yetu. Alex alishtuka sana. Nini? Mbona ghafla? Mnajipangia tu na wazazi wako mimi hamjanishirikisha. Najma alibaki kutoa mijicho tu huku akiwa na mawazo. Sasa Alex Tanzania kaja kufanya nini sasa? Mbona ananifanya nijute mimi? Au kapata mwanamke mwingine zaidi yangu? Alex alitoka na kuingia ndani na kulala kwa asira ukataliwa huku akisonya sonya. Najma aliumia sana na kujilaani. Kwa nini nilikuja na Alex? Mbona ananitia aibu? Mda kidogo Najma alimuita Amrat. Amrat alienda mbio mbio akiwa anatetemeka. Najma alimpiga kibao kimoja cha nguvu. "Nambie, Alex anakuja hapa na nani? Anjage na mtu madam." Najma alimkamata shingo. Nambia ukweli, Alex anakujaga na nani nyumbani? Bila hivyo nakuwa hapa hapa. Madam sijui mimi jamani, sio kosa langu. Ole wako unisikia unatoka na Alex na kuua. Amirat alishtuka kidogo na kujiuliza kwamba Najima kashajua kuwa yeye na Alex walikuwa ni wapenzi au bora hata ni msahau yule mwanaume. Nishukuru Mungu. Alex alivyoingia ndani alianza kusema, "Mtoto mzuri, anaipiga kibao eh? Sasa nitamuonyesha." Siku zilizidi kwenda. Alex alizidi kuteseka kumpenda Amrat ambaye ni house girl tena na kumwacha Najma. Najma alimpigia sima mama yake baada ya kuona kuwa mwanaume atakuja kumwacha. Mama lini utarudi kwani? Nitarudi tivi karibuni, kwani vipi? Alex kabadilika na isi ana mwanamke mwingine, mfanye haraka niolewe jamani. Kila mwanangu sijali kabisa. Mwanzo jao ni ndoa yako na Alex, usikie mwanangu eh? Alex alikuwa ajui kitu chochote kile. Mapenzi alimtesa kwani alimpenda sana Amirat. Sio kubali kushinda kiraisi namna hii. Lazima nimpate mrembo Amirat. Naendo atanisaidia kumsahau mwanamke aliyenisababishia ajali ya gari. Alisema hivyo bila kujua aliyemsababishia ajali ya gari ndo huyo huyo anayempenda tena. Alex uvumlivu ulimshinda. Alivumilia kama miezi mitatu. Siku hiyo Najma aliwahi kwenda dukani. Rahima naye kama kawaida shule. Nyumbani walibaki wawili tu Amirat na Alex. Amirat kama kawaida yake aliamka na kuendelea na usafi wa ndani. Alex alitoka chumbani akiwa na mawazo, atampataje binti Amirat? Akiwa yupo kwenye mawazo ya mapenzi, alimuona Amirat akiwa kainama na deki. Alex alipiga mahesabu ya namna gani atampata. Alipata wazo. Alidondoka chini na kuanza kupiga kelele huku akijigaragaza chini kama mtu mgonjwa. Mama, nakufa. Mama nakufa. Amirati ilibidi aache kuendelea na kazi. Alex vipi lakini? Umepotwa na nini? Mungu wangu. Alex alijibu tumbo linamuuma sana. Nisaidie Amirati. Nakufa. Amirati sababu naye alikuwa akimpenda Alex ndio mwanume wake wa kwanza alianza kulia. Nikusaidie nini lakini Alex? Nipeleke chumbani kwangu. Amirati alimkokota na kumpeleka chumbani. Alex alilala kama mgonjwa akaanza nivue mkanda na shati 
Amlet alisita kidogo na kutaka kuondoka. Alex alijidai kuzidiwa sana na kulia. Unaondoka, unaondoka na unaniacha nife kweli. No Alex, lakini we ni mume wa mtu mtarajiwa. Kwa hiyo kama mume wa mtu mtarajiwa ndo nife hivi hivi. Amlet ilibidi akubali kubaki sababu anampenda. Alimvua shati na mkanda na kutaka kuondoka. Alex alimshika tena mkono. Mgonjwa anahitaji oksijeni kutoka kwako bila hivyo nakufa. Amlet alishtuka kidogo na kumuuliza. Oksijeni ipi hiyo? Amlet aliuliza kwa hamaki na Alex alijibu huku akiwa siri zinakuumwa. Mdo, mdomo kwa mdomo, nipumlie, nashindwa kupumua eti. Siwezi kufanya hivyo, kumbuka una mke mtarajiwa. Kwa hiyo upo tayari nife sababu na mke kama upo tayari nife sa, sa ondoka Amelia alijisemea kuwa mitiani mingine ishindwe tu Alisimama kiujasiri na kutembea hatua mbili kuelekea mlangoni Kidogo alisikia kikozi Alibidi ageuke nyuma na kumkuta Alex akikoa huku machozi yakimtoka sana <coughs> Unene una nife hivi hivi Amilat alimkimbilia kumpelekea mdomo wake na kukutanisha na wa Alex. Oho, Alex asijisahau nini kuwa aliigiza mgonjwa. Alimgeuza Amilat chini. Amilat alishtuka anataka kuvuliwa shati. Alimpiga kibao Alex. Na kusema, yanapoteza muda wangu kwa ajili ya mpumbavu. Amilat alisema hivyo na kutaka kuondoka. Alex alimvuta mkono na kumwambia huku akilia. Amilat nakupenda. Niache mpumbavu wewe, muoni mkubwa. Amilati alikuwa akilia huku akimpiga piga na kusema kwa nini amekuja tena maisha ni mwake. Sikuache Amilati, sababu nakupenda. Nakupenda Amilati, nifanye chochote, nipige, ni uwe ili nikupate wewe tu. Amilati machozi alimtoka sana huku akiwaza. Licha kupoteza kumbukumbu zake lakini kanitongoza tena. Alex vumilivu ulimshinda. Alimfuata huku akilia. <laughs> Nikubalie, nakufa mwenzio. Alex alimfuata na kumkumbatia Amilat. Amilat machozi alimtoka sababu anampenda Alex, ndio mwanamume wake wa kwanza, na kutaka kumkumbatia pia. Alisita baada kukumbuka maneno ya mama Alex. Alichokifanya alimsukuma Alex chini. Bahati mbaya Alex alikuwa kasimama sehemu mbaya. Aidondoka chini na kubamiza kichwa na kupoteza fahamu. Maskini ya Mungu, damu zilimtoka puani na mdomoni. Amilat alichanganyikiwa kweli. Alex Alex usife. <laughs> Alex usife. Ilikuwa sio dhamira yangu Alex nakupenda. Aliongea huku akilia sana. Alex alikuwa akafumba macho tu. Huku damu zikimtoka nyingi. Aminat aliamua atoke, akimbie nje akienda kuomba msaada huku akilia. Mlinzi, tuondoka nisaidie nimeua mimi. <laughs> Jamani nimeua mimi. Mlinzi alishtuka na kumwambia, "Sikuelewi mbona?" Amilat hofu ilimjaa. Hakuweza kuongea chochote kile, zaidi ya kumvuta tu na kumpeleka ndani. Mlinzi alishtuka kumuona bosi wao yupo chini. "Ha? Umefanya nini bosi wetu?" Amilat alikuwa akilia tu, hawezi hata kujitetea kidogo. Waliamua ampeleke hospitali kwani wanavuzidi kuchelewa, anaweza kufa kutokana kuvuja damu kwa wingi. Mlinzi ilibidi akodishe gari hadi hospitali, wakiwa yeye na Amilat wakitetemeka. Kidogo Najma alikuja. Alikuja na polisi wawili akiwa na hasira sana. Najma alimfuata Amirat na kumpiga vibao viwili. Mkamateni kwa kosa la mauaji. Najma alisema hivyo bila kujua chanzo ni nini. Amirat hakuamini kuona akipigwa pingu maskini na kwanza kulia. Hii ndio hukumu unatakiwa uipate. Watu wote walimtuhumu yeye ndio mwenye makosa. Polisi wa kike walivukua wanonko walimpiga sana. Najma aliwapa posho ya kumpiga Amrat. Alex hali yake sio nzuri wala mbaya. Yaani alikuwa hawezi kuongea kitu chochote kile zaidi ya kufumbua macho. Dokta alitoka kwenye chumba cha ICU alicholazwa Alex. Najma ilibidi amuulize habari za mgonjwa wake anaendeleaje. Uh, Miss Najma, mgonjwa wako hakuumia kokote, ondoa shaka, sema akazimia tu. Hilo ndio jambo la kumshukuru Mungu. Ah, asante Mungu. Mana nampenda huyu mwanaume, amna mpinzani kabisa. Sasa atakuwa sawa lini dokta? Uh, within two days atakuwa mzima kabisa. Najma alitoka pale na kurudi nyumbani akiwa na furaha. Aliingia sehemu ya Amrat anapolala 
na kuanza kupekua ili ajue chanzo ni nini cha kutaka kumuua mme wake mtarajiwa. Alikutana na barua ambayo iliandikwa na Amrat kuhusu Alex. Sema hakuwahi kumpelekea Alex mwenyewe. Barua ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo. Baby, nateseka kuona ukiwa na mwanamke mwenzangu. Ingawa wewe ndo chanzo cha kuniharibia maisha. Leo hii unaenda kwa mwanamke mwingine ingawa bado nakupenda. Najima alikumbuka maneno ya Alex kipindi akimwambia kuwa nilikuwa na mwanamke mmoja akinipenda sana sema hamkumbuki. Najima alishtuka kidogo na kujisemea. Kwa hiyo Amirati ndo mwanamke wake Alex. Kumbe du Alex akijua ukweli mimi naachika. Sitakubali kuachika hata kwa dawa. Lazima nipambanie penzi langu. Alichukua ile barua na kusema hii barua itakuwa ni ushahidi wa kumsingizia kesi ya Amirati. <laughs> Amirati umekwisha. Sasa bora hata nisingijua kuwa ndo wewe Alex anakupenda. Alijiuliza ilikuwaaje Alex wakasukumizana tena wakati ni wapenda nao? Alikosa majibu. Alitoka chumbani akiwa na furaha sana. Kidogo anasikia mlango kigongwa. Najima alitoka mbio mbio kufungua mlango alikuwa ni mama yake ameshaarudi tayari. Najima alimkumbatia mama yake na kuanza kulia. <laughs> mama, amlati muaji alitaka kumua mchumba wangu. Pole binti yangu pole, ndio maana nilimwambia baba kwa mfukuzi yule binti ila babako ni mbishi tu. Kumbe mtu mwenyewe ni muaji. Kidogo airudi baba yake na kuwakuta wamekumbatiana mtu na binti yake. Nimepigua simu na mlinzi kuwa kuna ajali imetokea hapa ndio maana nimerudi na ndege mapema sana. Sio ajali imetokea. Sema mwanamke wako uliyemleta hapa kama usigero alitaka kumuua mkoyo wangu mtarajiwa. Baba Rahima alishtuka kidogo na kuuliza. Uh, Amirati yule aliyokuwa mpole ndo ametaka kuwa. Aisee hapana kuna namna. Najima aliongea huko akilia. <laughs> Baba <laughs> kwa nini uniamini kuwa Amirati alitaka kumuua mchumba wangu? Najua Amirati unampenda sana. Sijui nani yako lakini tambua thamani ya binti yako baba. Najima alisema hivyo na kutaka kuondoka. Baba Rahima ilibidi amvutie mkono na kumwambia, "Leo nimetambua kosa langu kumpenda mtu baki kuliko familia yangu." Okay, kwa nini Amira atataka kumua Alex? Baba Rahima aliuliza hivyo huku akiwa yupo serious. Yule mdade nielekea muuaji tu ndio maana nilikwambia mfukuze. Ukaanza oh, tumwache kwanza sija na shida. Oh, ah, mke wangu, punguza mdomo. Nijibu swali langu, kwa nini Amira alitaka kumua Alex? Najima alitoa barua na kumpa babake. Babake alisoma. Baba Rahima kwa sababu alikuwa ni mtu wa busara na anejua historia maisha ya Amrat. Sema hakumjua huyo mwanaume mwenyewe kuwa ni Alex. Baba Rahima alumia sana. Kwa nini uliamua kuua Amirati? Kama mwanaume hakupendi, usiongeachana naye. Ungeniambia hata mimi nikutafutie mume binti yangu kuliko kuua. Angalia umefungwa bila kosa. Kifungo cha maisha. Da siwezi kukusaidia. Huku polisi Amirant alikuwa akipewa adhabu maskini. Kwa nini ulitaka kumua mchumba wa busu wako? Amirant kila akijitetea hapewi nafasi ya kusikilizwa. Aliamua tu akubali. Nimejaribu kumua sababu nampenda Alex. Sitaki kumuona machoni mwangu. Mnaweza kunifanya chochote kile. Polisi walimpiga sana maskini ya Mungu. Amirant aliria mno. Mama nakufa. Mama nakufa bila ukona. Zubeda kitendo cha Amirat kumuita jina lake alishtuka kama mzazi akawa na wasiwasi. Ukiangalia ndo mtoto wake wa kipekee. Alianza kulia ni kipi kimemsibu mwanae. Alilia kama kuna msiba. Wanakijiji walijana kwanza kumtoa hofu ya kwamba asijali mwanae atarudi akiwa mzima. Zubeda alikubali na kumuombea mwanae kwa Mungu ili amnusuru na misukosuko na mkumba huko. Haya turejee mjini hospitali huko. Alex akiwa kalala alianza kuweseka na ndoto za kumbukumbu za nyuma. Alikumbuka kila kitu huku akiwa akafumba macho. Kidogo alipiga kelele na jina liloita ni Amrat. Kisha akafumbua macho. Madaktari walikimbizana kwenda kumuona mgonjwa. Walifika na kumkuta anataka kutoka huku akichomoa drip. Daktari mmoja aliyepanga njama na Najima mzuie alimwambia, "Ah, hujapo na mgonjwa, una haraka ya kwenda wapi?" "Nipo ke, niache niondoke." Alex alijibu hivyo na kumuuliza mlinzi aliyekuwa kaachiwa mgonjwa. Amirati uko wapi? Watu wote walibaki wanamshangaa na kuona kama mtu alichanganyikiwa vile. We maradi itakuwa imekupanda kichwani. Subiri tukuchome kwanza sindano hapo. Ah, ah, nisi, nimesema nipo sawa. Naomba niondoke. 
La sivyo amira atakipata kitu kibaya. Mtanikoma. Dokta alitoka nje na kumpigia simu Najma. Hello miss. Hello dokta. Vipi kaamka mgonjwa? Yes, kaamka na kumbukumbu zake zote zimerejea. What? Kwa hiyo ukakumbuka kila kitu cha nyuma au? Yes, amekumbuka kila kitu cha nyuma na anataka kutoka. Ah ah, itaidina stoke sawa. Hadi kesho siku ya mahakama. Dokta alimuita Nesi na kumpa maagizo ya kuchoma sindano Alex ya kuzimia hadi siku saba. Alex alichomwa sindano na kulala. Kesho yake ni siku ya mahakama kwa kesi ya Amirat kuua. Alex aliamka na mlinzi alikuwepo kaja kumwangalia. Alimwambia mlinzi alale pale yeye aende mahakamani kumtetea mwanamke wake. Mlinzi aliigiza mgonjwa na mgonjwa alitoka akiwa kabadilisha nguo na kuvaa za kidaktari. Watu wote hawakumjua kuwa ni Alex na Alex alitoka kwenda hadi mahakamani kiwiziwizi. Alex alimuona Amirat akiwa anashuka kwenye kalandinga ya polisi huku akiburuzwa kama muuaji sugu. Alex alijua hilo ni dili ambalo Najma akamchezea mwenzie ili aloe yeye. Alikumbuka maneno ya mlinzi. Fanya kila njia umoko yule binti. Hana kosa lolote lile. Machozi alimtoka sana Alex kama maji. Aliendelea kukumbuka mlinzi alivomsimulia kila kitu jana usiku. Alex alipata picha kamili na alipomuuliza Nesi mnanichoma sindano gani? Nesi alimjibu kuwa tumeagizwa na Najma tukuchome sindano usingizi. Alex alimuomba Nesi amchome maji ili akamuokoe mpenzi wake. Akiwa kazubaa, alimuona sehemu Najma akiingia mahakamani na polisi mmoja wakicheka kweli kweli. Kidogo mdo wa mahakama uliwadia na Amirat alisomewa mashtaka yake huku upande wa Amirat ulikuwa hamna utetezi. Alex alimuonea huruma sana mpenzi wake kwa sababu ya kusingiziwa kesi ya kutaka kumua yeye wakati ni ajali tu. Hakim alisema kwa sababu hukumu haijakamilika mtumiwa apelekwe rumande hadi wiki ijayo. Alex alikuwa akiona kila kitu. Najma alimfuata Amirat na kumtishia. Hautotoka hapa hadi mimi niolewe, kinyago wewe. Alex alimshuhudia Najma akimwamrisha polisi wampige sana Amirat. Kumbe Najma na roho mbaya hivi. Sasa nimeshapata picha kamili nitamuonyesha. Alex alitoka pale alirudi hospitali kwa njia ya dirisha na kumwamsha mlinzi. Oh Brother barudi salama kabisa. Mali ilikuwa napata na wasiwasi hapa. Ha, mimi niko poa bwana. Unajua watu tuliishi boarding, tunajua michezo ya hatari. Kidogo alisikia viatu vinakuja wodini. Alex alikimbia na kujidai mgonjwa maututi. Alikuwa kalala. Najma na mwanasheria na Hakim pamoja na polisi waliingia hospitali kwa sababu ya kuchukua malezo na ushahidi. Mgonjwa ndio huyu hapa. Hajaamka, ana siku nne sasa hivi. Alisema Najma na mwanasheria akauliza. Kumbe yule dada wa kazi ni shetani eh? Eh, ni shetani sana yule mtoto. Najma alisema hivyo huku akimkumbatia Alex. Baby, holo utapona tu mume wangu. Wanasheria na Najma waliondoka na kumwacha Alex akiwa kashapata picha kamili. Huku upande wa Amirat alikuwa kwenye mateso makubwa sana. Alipigwa sana maskini na kuchomwa na waya za umeme. Amira tiariria sana maskini. Kila akijitahidi kujitetea ilikuwa ni kazi bure tu. Kwa nini ulichaka kuwa mchumba wa bosi wako eh? Aliuliza polisi wa kike huku akimpiga na waya za umeme. Amira alilia na kujibu. <laughs> sio kosa langu jamani, mniache huru. Nyo, eti sio kosa lako. Tukuache huru, mara ya hawezi aachwa huru hata siku moja. Maneno hayo alizungumza polisi. Huku kwa Alex alivomuona Najma katoka kaondoka zake aliamua atoke kitandani na kuchukua simu yake. Alitafuta sehemu ya majina na kukuta jina la hakimu yule aliyetoka. Alex alimpigia hakim Thomas. Hello my friend. Ah, oh, hello Saiba. Na siku nyingi. Umekuwa adimu sana. <laughs> Nipo tu ndugu yangu. Eh, wapi wewe sasa? Maana sijakuona karibia miaka mitano sasa hivi. Uh, nipo sema nini naomba unisaidie kitu kitu gani tena saiba uh, nimekuona umekuja wodini na mkuu wa polisi Franki na mdada mmoja hivi anaitwa Najma Hakim Thomas alishtuka kidogo na kumuuliza kumbe wewe ndo mgonjwa ulitaka kuuliwa au yes ndo mimi hapa mgonjwa mwenyewe uh, sasa ilikuwaje mpaka usigero alitaka kukuua uh, no hakutaka kuniua yule mwanamke ni girlfriend wangu ila Niliteleza bahati mbaya lakini yule binti ni moyo wangu kabisa. Hakim alicheka sana na kumuuliza. Ah, sasa na Najma je? Yeye ndani yako. Mbona kama akasimamia kesi vile? 
Najima ni mwanamke anayenipenda mimi ila mimi hayupo moyoni mwangu tena sababu ni mwanamke muwaji. Alimtuhumu mtu bila kosa lolote ili akamatwe sababu yeye ana pesa zake. Pili alitaka kunilaza kitandani ili nistoe mwongozo vizuri. <laughs> Ukumbuke advance nilikuwa mwigizaji wenu. <laughs> Nakwambia, na, nakumbuka sana hizi. Yule mimi nilikuwa mtu wa sheria sana. Na Franki alikuwa mtu wa kushtaki sana. Sasa matokeo yake kaja kuwa polisi. Aya bwana, naomba nimsaidie yule binti atoke huru sasa. Ondoa shaka. Limeisha ile ndugu yangu. Mazungumzo yaliisha hivyo na Alex alicheka sana kwa dharau. <laughs> Najima Uwezi kufosi moyo wa mtu udunde unavotaka wewe bali utadunda ninapotaka mimi. I'm sorry Najma. Ulijitahidi kunipotezea ili nikuoe wewe. Sema sio kosa langu kukuacha wewe. Ni kosa la moyo wangu kumpenda Amrat. Naomba unisamee na unisahau. Alex alivomaliza kuongea hayo maneno alirudi kulala na kujifanya mgonjo tena. Thomas alimpigia simu Frank ambaye ni polisi mkuu. Ah, hiyo kesi ya uongo. Hiyo kesi ni dili tu la mwenye pesa na maskini. Kwa hiyo tutende haki tu bosi. Ah, umetoa wapi maneno hayo? Lazima wewe ndio umecheza dili zako ili tumwachie huru. <laughs> Tangia shule mlinipa jina la Kim sababu ya kutenda haki na kutetea wanyonge. Leo hii niwe mrarushwa? Hapana kwa kweli. Na nikwambie tu mwenye hiyo kesi ni rafiki yako Alex. Na huyo mwanamke uliyemkamata ni mwanamke wake Alex. Thomas alibidi amsimulie kila kitu alichoambiwa na Alex. Frankie alichukia sana. Ah, hivi kwa nini baadhi ya matajiri wana roho mbaya hivi? Unamsingizia kesi mtu kaua kumbe uongo? Frankie alikuwa amekasirika sababu alijua polisi wa kike watakuwa wanamtesa sana Amrat. Alikata simu na kuelekea kituo cha kazi na moja kwa moja alienda sero ya kike. Frankie alifika akiwa na hasira. Alifika na kumuuliza askari mmoja. Mkuu wa gereza uko wapi? Ah, uh, yupo chumba cha adhabu mkuu kwa yule mdada aliyesema ajali ilitokea. Frank alikasirika. Aliingia hivyo hivyo japo gereza ni la wanawake. Na kumkuta Amrat akipigwa na kumwagiwa maji. Stop! Ilisikika sauti ya mwanaume. Polisi wa kike walibidi wageuke na kuangalia. Nani aliwaambia waache? Walimshangaa kumkuta mkuu wa kituo. Polisi wote walikuwa wakimpigia saruti kwa ishara ya heshima. Frank aliangalia vizuri. Hakuamini kumkuta Amirat kapigwa huku damu zikimtoka. <laughs> Sio kosa langu, ni ajali jamani. Kwa mara ya kwanza Frank aliingiwa na huruma maskini. Alitoa ruhusa wamfungue na kumpeleka gerezani kesho kutwa mahakamani. Polisi walibaki wakijiuliza, "Mbona hivi ghafla? Wakati muwaji ni huyu mtu." Walimfungua na kumpeleka sero. Huku kwa Alex alikuwa akiendelea vizuri na kuruhusiwa. Najima alitaka waende kwao lakini Alex alijibu hapana kwa sababu sasa hivi ana kumbukumbu vizuri sana na hawezi kupotea. Ataenda kwao tu. Najima Rory muuma sana Alex kukataa kurudi nyumbani kwao. Alex aliamua rudi kwao akiwa mzima wa afya. Mama Alex alishangaa kuona ugeni ukiingia ghafla. Lakini cha kushangaza Alex hakumsalimia mama Alex. <coughs> Shikamo Alex, maana nakuona umekuwa sasa. Miaka saba sijakuona alafu leo hata salamu unipi? Alex alimpiga jicho hilo na kuendelea na mesha zake. Mama Alex alijiongelesha. Najua mimi sio mama yako ya kukuzaa. Ningekuwa mama yako ya kukuzaa ungeniheshimu. Lakini nimekulea we hadi leo umekuwa mkubwa ndio unanidharau hivi. Alex alimkata jicho na kusema. Mama gani utaki? Mama gani upoteza furaha mwanae? Eh? Eti mama, nakuuliza. Mama yupi anakubali mwanae ateseke sababu yake? Hmm? Mama alinisababisha majeraha moyoni mwangu. Kweli nimsalimie? Mama Alex alijikuta akilia. Hapana Alexi, useme hivyo. Nakupenda japo sijakuzaa mimi. Nimekulea tangia ukiwa na miaka mitano Alexi. Mama unipendi, unipendi hata kidogo wewe. Light ungekuwa unanipenda, ungeniachia furaha moyo wangu. Alex, I love you my son. 
Niambie chochote nakupa ili usondoke nyumbani. Unanipenda mwanao sana eh? Hapana mama, mimi ni sio unipendi. Alex, hapana, mimi nakupenda sana. Nipo tayari kufanya chochote sababu yako. Basi sawa mama. Naomba ruhusa ni moyo Amrat awe mkweo. Mama Alex alishtuka na kumuuliza. Amrat ni mtole wapi mwanangu? Maana nilimfukuza na kumtakia maneno mabaya bila kujua kuwa wewe ndio ulimchagua na kumpenda. Nisamee mwanangu, nilitaka kupoteza maisha yako. Alimfuata mama yake na kumkumbatia. Nimekusamea mamangu. Mama Alex alifurahi kijana wake kurudi nyumbani. Mama Alex aliamua kumuuliza mwanae, "Ulikuwa wapi muda wote huo? Baba yako kanipigia simu, umerudi Tanzania muda mrefu sana." Alex alitaka kujibu kidogo, anasikia simu. Alipokea na kusikia Frankie akiongea. Hello. Yes, hello, mambo. Mambo tu. Unahitajika polisi ili ukamilishe vielezo. Sawa, nakuja. Alex alimwaga mama yake kuwa amepigiwa simu anahitajika polisi. Polisi unaenda kufanya nini Alex? Nakuja mama usijali. Alex alijibu hivyo na kuchukua fungua gari na kuondoka. Do mitoto mingine pressure tu, hata aeleweki. Sasa atajua mwenyewe huko. Mama Alex alijibu hivyo na kuendelea na kazi. Alex alifika kituo cha polisi na kumkuta Amrati akiojiwa na wanasheria. Amrat alipomwona Alex alianza kulia tu maskini. Alex alimkumbatia kwa nguvu na kumwambia, "Nisamee mimi. Nisamee mimi. Sawa eh? Usiwe na hofu kabisa. Utatoka mke wangu." Wow, nimeipenda. Kumbe mshtakiwa ni ishemeji yetu. Sasa ilikuwaaje akamatwe? Alisema kamanda Franki na Alex ilibidi amsimulie kila kitu kuhusu yeye na Amrat mpaka kuwa wapenzi mpaka Alex kupoteza kumbukumbu. Baada ya hapo Frank alimwambia, "Sawa, kesho mahakamani hakim ndo ataamua atoke ama la." Alex aliondoka kwenda nyumbani akiwa na furaha sana. Amina chini alifurahi sababu ya kumona Alex wake akiwa yupo hai na kumbukumbu zake zimerejea. Alex arudi kwao akiwa na furaha sana na kumkuta mama yake akiwa anapika. "Mama, <laughs> leo subiri nikusaidie kupika." Mm. <laughs> "Na msubiri mkoe wangu." Aja nipikie sasa maana nimeshachoka kazi zote mimi tu. Alex alitabasamu. <laughs> Umemkubali Amrat awe mkweo? Mama Alex alishtuka kidogo. Yupo wapi mtoto wa watu? Tokea nilivomchukua kule kijijini na kumfukuza sijapata ripoti yoyote ile. <laughs> Amrat yupo polisi ila kesho na mtoa huru na kumfanya awe malikia na sio mtumwa tena. Mm, sawa ila na we ni kinganganizi. Hadi umemrudisha ume tena. Haya, na mimi nitampokea kwa mikono miwili. Alex alifurahi sana na kumuuliza mama yake habari za Jessica. Hmm, Jessica Malaya tu, alikuwa akija na wanaume hadi ndani. Kwa hiyo alipata mimba, nikaamua kumtimua. Walipiga story sana. Usiku uliingia wakalala. Asubuhi ilifika Alex aliamka na kuoga kisha kuvaa vizuri na kutoka kwenda makamani. Kidogo alikutana na mama yake na yakavaa vizuri. Alex alimuuliza, "Mama, unaenda wapi asubuhi hii?" "Na wewe unaenda wapi asubuhi yote hii?" Uh, "Naenda mahakamani kumtetea mke wangu." "Basi tuende huko huko na mimi naenda." Walienda hadi mahakamani. Na Najima akamuona mgonjwa akaja yeye na mama. Amirat alishushwa kwenye karandinga ya polisi na kupelekwa kizimbani. Mwanasheria wa Najima alianza kusoma kesi kwa kusema, "Mheshimiwa Hakim, mnamo siku fulani Amirat alikutwa akiandika barua kimapenzi." kumtaka mchumba boss wake ndio aliamua kumuua kwa sababu alikataliwa Amirat alijitahidi kujitetea lakini sababu Najma alishaaonga wanasheria na baadhi ya polisi walimfokea kwa kumwambia asipige kelele Najma alikuwa kafurahi akijua yes bila kujua Alex kafika mwenyewe Hakim ilibidi atoe muda wa mapumziko kesi imegairishwa hadi saa saba mchana Amirat alikosa raha baada ya kukosa kumuona Alex Alex kumbe alindanganya na nipenda kumbe mongo hivi. Anajua kabisa sio kosa langu. Wewe anakubali ni hukumiwe mimi. Maskini Amirat alilia sana. Kidogo alikuja Najima na kumtambia. <laughs> Huyo mwanaume anayekupenda yupo wapi sasa? Eti Alex nakupenda sana. Ulimwandikia barua bwana yangu? Nani alikutuma? Sasa nakufunga ili kutetea hati mapenzi langu. Amirat ariria sana. Najma, naomba basi hata unisamee. Uniruhusu hata nirudi kwetu kijijini nikalime, nikwachie mmeo. 
Najma alimwangalia kwa dharau kisha aliondoka zake kwa wanasheria wake. Aminati alikata tamaa ya kupata msaada. Alijua Alex ndio wale wale wanaume waongo. Sikutegemea hata siku moja kuwa nitasalitiwa. Hivi leo nipo tayari niwe mfungwa rasmi. Masaa hayatembei bali ukimbia. Hatimaye saa saba mchana ilifika watu wote wakisubiri hukumu ya binti Amirat. Baba Rahima alumia sana kwa kitendo alichofanya binti yake Najiba. Sema alikuwa hana jinsi sababu mwenye ukweli ni Alex. Mama Rahima alifurahi sababu alimchukia Amirat tangia siku ya kwanza. Saa ilifika hatimaye Amirat alipandishwa tena kizimbani na kusomewa mashtaka yake. Amina alitaka kuongea. Kidogo alisimama wanasheria wa kike na kusema, "Nipo kwa ajili ya kumtetea Aminat." Najima na Aminat wote walishtuka na kujiuliza mara mbili mbili, "Nani aliyemleta huyu mwanasheria?" Mwanasheria alijitambulisha. "Naitwa Rose Edward. Ni mwanasheria mzoefu karibu miaka kumi hivi. Pia ni mama wa Alex." Kila mtu alishtuka kusikia vile. Aminat alikuwa akimwangalia mara mbili mbili. Alijua kuisha habari yake sababu yule mama anamchukia. Sasa Alex, kwa nini kanifanyia hivi lakini? Anajua wazi mama yake hanipindi hata kuniona. Alafu kweli ndo kamleta. Da. Amilat alikuwa yupo kwenye mawazo. Mwanasheria alianza kueleza. Amilat alikuwa binti yangu wa kazi. Nilimtoa kijijini kwao aje kufanya kazi. Kumbe alipendwa na kijana wangu bila mimi kujua na kuingia kwenye mahusiano yao. Kipindi Alex akiwa yupo chuo kikuu mwaka wa mwisho, Alex alimpenda sana webinti. Mimi nilikuwa sijui. Nikasafiri na kuachia chumba wakiwa watatu. Amirat, Alex na house girl mwingine anaitwa Jessica. Lakini niliporudi niliwafuma wakiwa wanaishi kama mme na mke. Mimi kama mzazi sababu Alex alikuwa mwanafunzi na Amirat alikuwa usigero. Nilipambana kumzuia mwanangu asitembee na mwanamke maskini. Ataribika bila kujua mimi na mwaribu. Nikamsababishia ajali mwanangu ambayo alipoteza kumbukumbu. Alex tulikuwa hatuna maelewano sababu ya huyo binti. Na huyo binti hawezi kumua Alex sababu ndo mwanaume wake wa kwanza na wanapendana sana. Mwanasheria Rose alimuita kijana wake Alex aje kutoa uthibitisho. Alex alienda na kusema, "Ukweli ndio huo. Amirat ni mpenzi wangu, tunapendana sana. Sema ni ajali tu ilitokea." Najima alisimama akilia. Alex no! No Alex, uwezi kunifanyia hivi. Unajua jinsi gani ninavyokupenda Alex. Najua unanipenda. Hukua tayari kunipoteza, lakini tatizo moyo. Najima, I'm sorry. Usinifosi moyo wangu ubaki kwako wakati upo kwa mwingine. Sorry Najima, kwa kupotezea time na asante kwa upendo wako. Baada ya kusema hayo, Alex alitoka kizimbani na kumfuata Amirat aliyokumbatia kwa nguvu. Kile kitendo Najma kilimuumiza kisaikolojia na pale pale alianza kuvua nguo na kuwa chizi. Wazazi wa Najma waliamua wampeleke hospitali binti yao lakini walishindwa kumtibu na alikuwa kichaa maisha yake yote. Hakim alihukumu kesi na kumwachia Amirati huru. Amirati arudi kwa kina Alex na taratibu ya ndoa ya Kiislamu ilifanyika. Alex aliamua kubadilisha dini na kuwa Muislamu na aliitwa Muhammad. Aminati alianza kumchokoza Alex. Kwa dini yetu ungemoa Najima tu sababu alikupenda sana. Mbona wake wanne wanaruhusiwa? <laughs> Je, ungekubari nyie? Au ndo kila siku kesi? Hebu acheni hizo. Njoo tulale na wiki ijayo nipeleke kwenu kijijini. Aminati alikubali kumpeleka kijijini kwao hiyo wiki ijayo. Alex alifurahi sana kufika kwa kina Aminati. Wiki ya safari ilifika. Aminati alinunua zawadi nyingi kwa ajili ya mama yake. Safari ilianza kuelekea kijijini kwao. Huku kijijini Jessica alirudishwa na mama Alex akiwa mgonjwa wa ukimwi na mjamzito, kwa hiyo hakuweza kutembea kuzunguka mpaka afya ilivokaa sawa. Siku hiyo alitembelea maeneo ya kina Amirat akiwa anajisikia, si unajua akatokea da. Zubeda au mama Amirat alimuona na kumuita ili ajue habari za mwanae yupo wapi. Jessica alienda akiwa na mashauzi na kundi la waambea wa mtaa. Hmm. Mwanao sijui alipo. Alikuwa malaya sana, amefukuzwa na mama Mere. Muda mrefu tu. Sasa hivi, hmm, naisi ni kahaba. Zubeda kama mama mzazi, roho ilimuuma sana. Amira ti mwanangu, kukulea kote huko. Nimekulea kwa shida. Leo umekuwa shetani hivi. 
shida nilizopata malipo yake ndio haya Amirati. Alilia sana mama Amirati. Ndio hivyo mwanao ulimlea vibaya matokeo yake ndio hayo. Sasa hivi naishi kawa kahaba tena teja. Kaparamia jinji vibaya. Zubeda alilia sana maskini ya Mungu. Kwani mtoto wake ndo alikuwa akimtegemea. Ndio kawa hivyo. Mungu si athmani wala juma. Kipindi Jessica kiendelea kuwadanganya wenzake kuwa Amirati ni maraya, mara kahaba. Wanaona bonge la gari jeusi likiingia. Kila mtu alishtuka. Mara kidogo wanasikia sauti. Mama, mama. Zubeda alibaki kumwangalia vizuri. Hakuamini macho yake kumuona Amirati akiwa kapendeza sana kama Malikia. Alimkumbotia mwanai na kuanza kulia. Watu wote walibaki kushangaa na kujiuliza, Jessica ataweka wapi sura yake? Jessica alibaki kushangaa. Kwa aibu alitaka kuondoka lakini alisikia sauti ya kiume ikiongea. Yaani Amirati nimekuja kwenu siku ya kwanza hata karibu jamani hamna. Au limisi mama peke yake. Si mwingine alikuwa ni Alex. Jessica ilibidi ageuke nyuma kumwangalia vizuri mtu aliyekuwa akiongea. Mtu mwenyewe alikuwa ni Alex kweli. Roho ilimuuma sana. Amirati ilibidi atoke na kuingia ndani kumchukulia stori mme wake. Karibu mme wangu. Jessica aliona aibu na kukimbia. Watu wote, "Lu, Jessica muongo yule, eti Amirati Malaya, kumbe kaolewa." Yeye kaambulia mtoto asiye na baba. Amirati alibidi amsimulie mama yake kila kitu kuhusu Jessica. Zubeda alilia sana kwani alikuwa akimpenda Jessica kama mwanaye. Alex alimuuliza mkewe, "Kwa baba yake ni wapi?" Maana alishasikiaga habari za mtemizito. Zubeda alimjibu Alex na Amrat. Zito ameshafariki muda mrefu na mtemi wa kijiji hicho anapaswa atoke kabila lingine. Mizimdo imesema hivyo. Amrat alishuka kidogo kusikia utemi wao uchukuliwe na mwingine. Ah, ndio hivyo. Ili kubadilisha baadhi ya sheria lazima achukue mwingine tena msomi. Sawa mama, vyovyote vile. Okay, lini anapisha huyo mtemi wetu? Aliuliza Zubeda na mama yake akamjibu. Amina teleuliza na mama alimjibu. Kesho nasikia hivyo watu wakisema Hai <laughs> say kumbe mke wangu chifu eh? Du ndo maana. Alex alisema hivyo na Amina akamjibu. Hi, muone kwanza. Uchifu huo nitolee wapi? Mimi ni mtumwa wako. Walicheka sana. Basi utani na furaha mtindo mmoja. Walilala hadi asubuhi. Zubeda alienda kibandani na kumkuta Amirati na mme wake wakikota moto. Alex akuzoea maisha yale kabisa kwa sababu hakulelewa nayo. Sema kashapenda haina jinsi. Zubeda aliwaambia waache wakajitayarishe ili waende kwenye sherehe ya kutafutwa mtemi. Amirati alienda kujitayarisha na mumewe walipendeza sana. Huku kwa zito watu mbalimbali walihudhuria pamoja na viongozi wa kikabila na wa serikali. Sherehe ilianza walijaa Prince Kibao Walipewa kazi ya kuita mvua. Ukifanikiwa tu ujue wewe ndo neema ya mtemi inakuangukia. Watu walikuwa kibao. Utemi wa zito ni wa kitajiri sana. Lakini walishindwa kuita mvua. Kidogo alishangaa kuona gari zuri likiwasili. Alishuka Alex na Amrat na mama yao Zubeda. Kila mtu hakuamini kumuona Zubeda mara ya mwisho alimuona miaka 27 iliyopita. Alex alikuwa yupo biza kupiga picha ili aje kuoneshea watu wada. Alishangaa kuona watu wakiita mvua hadi wakilia. Hivyo aliupenda ule mchezo na kuomba jaribu. Alex alikubaliwa na kuanza kuita mvua. Watu wote walishangaa kuona anga jeusi huku radi zikilia. Alex alikuwa amefumba macho cha ajabu mvua kubwa ilinyesha. Kila mtu hakuamini macho yake kuwa Alex ndo amekuwa mtemi wa kijiji kile. Na Amrat amekuwa marikia wao. Zubeda alifurahi sana. Alex alikabidhiwa utemi wa mkwe wake na kufuta sheria zote mbaya na kuwa mtemi wa haki. Waliamua kurudi mjini baada ya likizo na Alex alichaguliwa waziri wa Tamisemi akiwa yeye na mkewe na kupita kuwa rais wa mwenyekiti wa umoja wa mataifa duniani akiwa yupo yeye na mke wake. Huu ndio mwisho wa simulizi nzuri kabisa itwa ayo sio kosa langu. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Benazir Badru. Unaweza mpata kwa simu namba 0659387 9.08 Nilie kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka Simulizi Mix Entertainment. Tafadhali
Usisahau ku like, comment na kusubscribe channel hii. Kisha bonyeza alama ya kengele ili usio unapitwa na simulizi mpya tunazokuletea. Bye bye.